Góðan daginn öll sem er. Við langar að bjóða ykkur hjartalega velkomin á ásfund stofnunar rannsóknarsetra á Háskóli Íslands sem að haldin er nú í ár á, á Íslandi hér á Eilstöðu. Um, ég, við erum hérna búin að hefja streymið og, og getum þess vegna hafið, hafið fundin. Ég heiti Sæðin Stjáðstóttir og er fórstöðum að stofnunar rannsóknarsetra og hér í dag er uh, spennandi dagskrá þar sem að, að vísindamenn og starfsfólk stofnunar rannsóknarsetra kynni rannsóknar sína sem fara fram um allt land. Um, Segi ykkur betur að dagskrán er hérna smá saman en, en hana má líka eða við eigum að geta séð hana hérna. Einhvern veginn er hún hér í tölvunni en ekki á skjánum, við finnum út úr því. En framundan sem þetta er þétt arka hérna fram til uh, 12.30, við erum með erindi byrjulessara uh, hérna í byrjun og svo í lokin verðum við með pallborð þar sem að við fáum góða gesti til að velta fyrir sér uh, samfélagslegum áhrifum rannsókna og, og mikilvægi þekkingar og rannsóknarstarfs um land allt. Áður við höldum lengra langar mig bara að vinda mér í dagskrana og bjóða innilega velkomin Jónatla Bendisson, rektor Háskóli Íslands sem ætlar að flytja hér opnunar ávarp. Gjörðu svo vel Jónatli. Og hann sæin, og mig sæi. Og það er við mjög gaman að vera með ykkur hér í dag. Við langar bara sérstaklega að bjóða velkomna hér, bæjarstjóra og alla gesti og samstarfsfólk í Háskóli Íslands við rannsóknarseturinn og aðra. Það er sérstaklega ánægilegt að vera með ykkur hér á Austurlandi eins og sæin nefndi, þá er þetta fyrsti ársbundur rannsóknarsetra háskólan sem haldin er á Austurlandi og það er bara mjög gaman að, að vera hér. Og uh, óhætt er að segja að starfsemi rannsóknarsetrana hafi elst og sannað gildi sitt uh, í bara eflingu rannsókna háskóla og atvinnustarfsemi víða um land og aukið tengst skólans við sveitafjölug, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga á umliðnum tveimur áratugum. Og ég vil nú bara ganga svo langt og segja að mér hefur fundist þetta að vera bara mikil sigur för. Nú er svo komið að Háskóli Íslands starfrækir tíu rannsóknarsetur á ellefu stöðum um landið. Og viðfangsvefni rannsóknarsetrana eru mörg og þau eru bara getum við sagt jafn fjölbreytt og setrin eru mörg. En þau fást meðal annars við rannsóknir á lífríki hafsins, umhverfi og landnýtingu, kvölum, fiskum og fuglum, ferðamálum, bókmentum, sagfræði, fortlegafræði, þjóðfræði og jarðfræði, svo nokkuð sé nefnt. Á síðast ári voru starfsmennir 61 talsins í 34 stöðugildum og hefur starfsfólki fjölgað síðustu árin. Fjöldi meistara og doktorsnema vinnur verkefni sín við setrin sumkver í hlutastörfum og þá var fjöldi sumarstalsfólks nokkur síðasleiði sumar. Og ánægjulegt er að sjá einnig að námskeið háskólan sem kennd eru við rannsóknarsetrin með aðfómu starfsfólks setrana er að fjölga og það er bara frábæst. Háskóli Íslands leggur rík áherslu á að þjóna landinu öllu og vera þannig í reynd háskóli allra landsmanna. Þessi ásetningur kemur skýrt fram í núverandi stefnu háskóla Íslands, HÁ í 26 eins og við köllum hana í daglegu tali og hún er undir yfirskriftinni betri háskóli betra samfélag. Þar er man meðal annars lög þung áhensla á að skapa umhverfi í krafti öflugs samstarfs þar sem grunnrannsóknir og hagnýting þeirra e, leggur að mörkum til nýsköpunar. 
Víða sjáum við merki í þessu samstarfi rannsóknarsetrana um landið. Og það er sannfæring Háskóla Íslands að rannsóknarsetur hans auðki atvinnlíf, menningu og mannlíf í byggðunum þar sem þau starfa og stuðli þannig að farsælu og blómlegu samfélagi. Og mér hefur fundist þetta að takast vel. Við erum ekki mjög fjölmenn en þetta er eitthvað sem hefur að mínu maldi verið mjög mikið framfara skref á hálfu Háskóli Íslands að starfrækja þessi rannsóknarsetur og þá í mjög góðu samstarfi við heimafólk og það skiptir verulegu máli. Góðu gestir, starfsemi setursins hér á Austurlandi hefur gengið vel frá því að það var sett aftur af stað 2015 og 2018 var undurbyrna Karlsdóttir, sagfræðingur, ráðin postöðumaður setursins. Það var ánægilegt á síðast ári tókst að ráða annan starfsmann, rannvegu Þórhallsdóttur, verkefnistjóra og dóttursnema og nú er unnið að því að festa starf annað starfið í sessi og fá fjármögnum til þess. Samstafsamningur Háskóli Íslands og Múlabyggðar er okkur afar mikilvægur og vil ég nota tækifæri og þakka sveitafélaginu og bæjastjóra byrni Ingimarsinni einnilega fyrir þennan stuðning og afar gott samstarf. Það hefur líka verið ánægjulegt að fylgjast með uppbyggingu nýjasta rannsóknarsetus Háskóli Íslands á landsbyggðinni, rannsóknarsetusins á Breiðdalsvík, sem tók til starfa 2001. Jarðvísindi og málvísindi eru megin áhersla í starfsemi þess og byggir starfsemin á tröstum grunni Breiðdalssetus. Tröst samstarf er við náttúrufræðistofnun og fjármagna stofnanar sameiginlega starf verkefnistjóra við setrið sem heldur meðal annars utan um borgjarnasafnið á Breytasvík. Setrið á í góðu samstarfi við fjarðabyggð og vil ég einnig þakka bæjastjórn fjarðabyggðar fyrir þeirra framlag sem skiptir rekstur setursins mjög miklu máli. Ég sé af dagskrá ársfundarins hér í dag að við munum á eftir heyra meira um rannsóknir og verkefni setrana hér á Östulandi og fagnaði því. Góði gestir, þrátt fyrir fjölgun starfsfólks hefur markmið okkar um að á hverju rannsóknarsetri séu tveir fastir starfsmenn enn ekki verið náð. Mikilvægt er að treysta enn rekstur rannsóknarsetrana til að gera þeim kleift að fjölga fastrónu fólki, efla innviði og þar með styrkja enn betur starfsemi setrana. Og... Ánægjulegt að sjá stuðning við þessa stefnu meðal annars með markmiði ríkistjórnarinnar um eflingu rannsóknarsetrana á landsbyggðinni í stjórnarsáttmála hennar og bind ég miklar vonir við á næstu árum náum við settu marki í undirbúningi við stopnun nýra rannsóknarsetra og fjármögnum þeirra. Þá vil ég nefna nýtt rannsóknarsetur í Þingeiga Sveit sem er að koma núna að komast á lagginnar og þar verða umhverfis hugvísindi í forgangi og það er bara frábært að það skuli ég vera að gerast núna. Ég vil þakka starfsfólki rannsóknarsetrana og nota tækifæri til þess hér og ráðgefandi nefnd stofnunarinnar og ég vil nefna hér Sæjunni Stefánsdóttur fórstöðumann og Guðmund Haldanusson formann stjórnarinnar og náttúrulega öllu, þakka öllu starfsfólkinu. Ég vil líka nefna á síðast ári létt Jörundur Svafason prófessor af störfum við Háskóli Íslands og vil ég þakka Jörundi fyrir hans störf fyrir skólan og sérstaklega fyrir setu og formennsku í ráðgefandi nefnd rannsóknarsetrana. En það má segja að hann hafi verið leikilmaður í uppbyggingu hennar og bara unnið frábært starf í þá Háskóli Íslands og rannsóknarsetrana. Gestgjöfunum hér unni Birnu Karlsdóttur fórstöðumann í rannsóknarsetrus Háskóli Íslands og Austurlandi og rannvegu Þóraldsdóttur verkefnistjóra þakka ég hlýjar móttökur sem og samstarfstofnunum rannsóknarsetrana hér á Austurlandi meðal annars Austurbrús sem við náðum að heimsækja í morgun og ég hlakka bara til að vera með ykkur hér í dag. En við eigum góða 
dagskrá hér fyrir höndum og ég vil bara fá að þakka fyrir að vera með ykkur hér í dag og hlakka til að hlýða og eirendin. Bara gangi ykkur vel. Gerar, takk er Jónandli. Við vindum okkur núna bara í dagskrána. Næst ætlaði ráðherra háskólamála að vera hérna með okkur og ávarpa fundin. Það þurfti að klára hérna ríkstjórnafund til þess að klára fjármálaáttlund til næstu fjögur ára. Það er vonandi ekki farið fram hjá neinum að við sem störfum á háskólamálum. Við höfum verið að berjast við að auka framlega til háskólamála til þess að ná enn betri árangri og renna stóðum undir þetta mikilega starf sem fyrir fram um allt land. Og því þurfti ráðherrann að vera á ríkstjórnafundi í dag til að berjast fyrir málaflokkin og við færum menn að þetta okkar bestu hverjur þanga og vonum að fundun berið þann árangur sem við vonumst eftir. Þannig að hún verður bara með okkur næst. Þá er komið að svona fyrsta erindi dagsins sem að Unnubyrna Karlsdóttir sem er hér fórstöðum að rannsóknarsettur Háskóli Íslands og Austurlandi ætlar að flytja. Hún ætlar að flytja erindi sem hún kallar Austurland efnið við rannsókna um ímis tækifæri til vísinda rannsókna á Austurlandi og er hérna eitt þryggja erinda sem að vísindamenn okkar hér á Austurlandi ætla að flytja í dag ásamt síðan öðrum erindum í dagskráni. En gjörðu svo vel unur og ég ætla að finna hérna glærunar meðan að þú veist að koma hérna upp. Það er bara spurning hvort einhverju streyminni geti ekki sent okkur skilabók hvort þess ekki örugglega að hérna allt, allt eins og að vera. Kæra þakkir og gjörsvölunir. Takk, kæra. Þá getur ráðstefnu gestir og velkomin hingað á Austurland í Valaskjálf sem að mér skilst að sé heiti og höll Óðins. Ég er nú ekki viss samt en ég held það. Maður hefði það standi í snorrættu einhvers staðar en einhver í streyminu mun snarlega senda inn komment ef ég hef rátt fyrir mér en þetta er peikilega fallegt heiti á félagsheimili finnst mér. Og ég ætla nota tækifærið hér í næstu mínútum að í tilefna því að rannsóknasetrið líkur fimm ára starfsferlins sínum eða það er áfangi núna í lok mæ að setrið hefur starfað í fimm ár. Þannig ég ætla að fara hérna yfir í stöðtu máli það sem að hefur verið á rannsókna dagskrá setrisins, rannsókna áætlun og svona aðeins að fara yfir svona rannsókna listan sem hefur verið á döfinni síðustu fimm ár. Svona megin atriðin og sleppis og svona alls konar smálegu sem að hefur líka verið á dagskrá. Þannig að Þar sem minn hófst 1. júni 2018 með ráðningu fórstöðum hans og til heitla fyrir mig sem sóttu um þá hlaut í ráðningu og sér nú aldrei þess ekki eftir því. Og eitt fast stöðugildi er við setrið undir eitthuð en við sjáum til. Og aðdragandastofnun var ráðning í sérfræðistöðu til þriggja ára frá 2015 til 2018. Ég var þá í stöðu sapstjóra minjasapsins hér á Austurlandi og sótt um þessa sérfræðistöðu og eins og ég segi aftur til heitla fyrir mig að þá var ég ráðin úr hópi um sekjenda. Nú það hefur oft komið fram í umræðu um þýðingu rannsóknasetra út um landið og margir hafa líka spurt sig til hvers að hafa þau og svona. Er hljóðið ekki lægi, Ískrar? Hljóðið er nefnilega í svo fínu lægi, bæði hér í sal og í streymi en ég ætla að fá að laga hérna asakið unnur glærurnar. Já, við sér því... Það er eitthvað í mjúinn. Takk fyrir, sagði hún. En sagði hún sagði, ég ákveða hlýðar á tilvist rannsóknarsetra HVI um að tekur saman nokkra punkt um það. 
Að það, þau sinna vísindalegum rannsóknum sem tengjast næsvæði landslutanum, stöðla samstarfi á svæðinu við aðrar innlendar eða erlendar háskólastofnanir og við fræðafélög og stofnanir í landslutanum, skapa starfstækifæri fyrir háskólamenta fólk, beina styrkfi að rannsóknum út um land, skapa tækifæri fyrir háskólanema til að sinna rannsóknum við svegar um landið, og stöðlað verðmætasköpun, hægræn og þekkingarleg þýðing vísindastar sem er margs sönnuð. Þegar stofna var til þessa rannsóknarsetur hér, rannsóknarsetur Hái á Austurlandi, staðsett á Eilstöðum, þá var megin þeim að rannsókna samkvæmt auðlýsingu tengslmanns og náttúru og ég hef starfað samkvæmt því þema. Og ég set þarna þess að mynd af, af þessu verki, eilíða drauminum, að því að í tengslmanns og náttúru er maðurinn alltaf með fullan farm af væntingum. Þannig mér fannst svona við hæfi að setja kannski þessa mynd af þessu fararflegi sem að siglir þarna eilíflega sem hvað texta um listaverkið á fráreinslunum frá jöklu sem flæður út gegnum fjóstalstöðin í fljótstæl. Og þetta verk er tyggilega fest í bott, enda þarf þess. Meginmarkmið rannsóknarsetursins eru að stunda og stuðla rannsóknum á sögu samfélagi og náttúru Austurlands að efla samstarf háskóla Íslands við aðrar menningastofnanir, vísindamenn og fræðafélög á Íslandi og að vinna því ymsum sérverkefnum fyrir sveitarfélög, stofnanir og félagasamtök eins og tilefni gefst og kostur er til. Og eitt verkefni sem að fyrst fór að stað hjá mér á, á viðsetrið hér er rannsókn og sögur reyndir á Íslandi. Og það var alveg pláss, pláss fyrir slíka rannsókn að því þetta er fyrsta sagfræði rannsókn sem er gerð á sögur hendira. Og síðustu bækur um hendir hér á landi kom út 1945 og 1960 og erum leið einu ritin svona sem að voru skrifuð um hendir. Þannig að þau rit voru mér dýrmætar heimildir en það var alveg algjörlega pláss fyrir svona umhverfi sögulega rannsókn á, á sambúð manna og hendir á Íslandi. Og spurningin í rannsókninni var hvers vegna voru hreindir flutt til Íslands á átjóndu öld og hvernig hefur þeim verið tekið æ síðan. Og út afurðirnar hinga til, það er kom, ég gaf út rannsókninna í saminu við sögufélag og í bók sem að ber til til inn Öræfahjörðin, sagar hreindir á Íslandi og kom út haustið 2019. Rétt fyrir COVID, þannig að þetta er bók sem hann var aldrei túrað með um landið. <laughs> en svona er þetta bara. En takkifærin er svo sem ekkert fram hjá mér farin, en svo sá við í áttinu, hefði náttúrulega að finna betri mynd af því þetta er mynd af bókinni og eitthvað tókst vel af því hún fekk þrjár tilnefningar til íslensku bókmyndaveljunina, fjöru veljunina og til veljuna hagþengis. En svo skrifaði ég líka í norrænt tímarit og þetta er sjálfsögðu eins og við akademikar þrjúfum að gera, ritrýnt skrif með öllum þeim kunstarinn að reglum. En svo skrifaði ég í norrænt tímarit líka grein á ensku um innflutning reyndira til Íslands á átjónd öld myndir yfirskriftinni framför eða mistök. Að því það sem átti að vera framför að nokkrum áratugum setna á átjónd öld og í kringum nýtt átjón hundru og þá voru menn komnir að þeirri niðst á Íslandi að innflutningu reyndira hefði verið reginn mistök. En síðan hafa menn svona smá saman og þetta hefur verið alla vega í sambúðmann og hendir eða viðhórum til hendir að hér á landi en svona á setni hluta 20. staldar sérstaklega eftir að komst betra að horfa á, á skipulag hendir að mála þá hafa landsmenn tekið hendir betur í sátt og þar og meðal líka bændur á Austurlandi. Og fram, framhaldið í þessari rannsókn á sögur hendir á Íslandi það er framöndar ástefnan um sem á að bera yfirskriftina reyndýramál, samræðum reyndýr og markmið meitt með því að blása, og kalla sam, blása til þess að viðburðar og kalla saman ímsa aðila er að efna til samtals milli yfirvalda reyndýramála, vísindamanna, veiðimanna og almenning sem ímislegt er varða reyndýrin á Íslandi. Ég ætla að hafa þessa ráðstefnu núna í apríl en það voru konur svo margir á borðinu sem vildu taka þátt og voru svo áhugasamir að þannig að til að samræma tíman sem allir geta mætt og heimamenn líka og við menn að þá verður þetta næsta haust. En þessi áhugi á að taka þátt í þessari rannstefnu minni blatti mig mjög. Annað verkefni sem að setrið er með byrjum vinnuheitið hálendið um tengst samfélags og öræf á Austurlandi. 
Og þar höfum við tekið, eða ég hef við tekið fyrir viðhorf til hálendis Austurlands frá því leiða ungrar um það húfust á átundöld og til þessa dags. Auðvitað fórum menn þess að slóðir inn á hálendi fyrr en, en mín þess, þetta verkefni byrjar á átundöld. Og þetta fjallar um tengst einstaklinga og samfélaga við öræðin í formi nýtja, upplifunar og lífskoðana, greina þróun og breytingar á sína hálendi og tímabilinu fjallar um deilun og svæðið og helstu hugmyndir sem tarjaðu ferðinni. Og leitaði svara við þeirri spurningu hvað tækifæri hafa skapast eða kunna að geta skapast í tengslu við hálendið í næstu framtíð og þá er ég að meina aðalega hálendið hér á Austurlandi, það er í fókus. Og framhald að þessum svona aðverðurnar að það var haldin hér í lok mæ 2018, þá bíðs ég til ráðstefnur sem hér með öræfinn í bakgarðinum um tengsl samfélags og hálendis á Austurlandi og sem var feikið skemmtileg og vel mætt á hana og það sem var gaman líka og mjög markmið hjá mér að fá bæði mjög sjóaða vísindamenn með sína rannsóknir en heimamenn komu líka með, með fyrirlestra og þannig þetta var feikið skemmtileg blanda og fróðleg og var haldin hér hóð til hérafi. Og svo hef ég skrifað tvær greinar á fræðilegum vettungi, annur heitir um ást og öröfum og svo framvegis og hinn hálendisheimur opnast. Og þá enn í hálendisheimur opnast að það var nú, það var mjög fræðandi fyrir mig að því var að skrifa þennan tíma þegar menn voru leita að leiða á milli Östurlands og, og Suðurlands yfir öræfin. Og þetta var þetta fyrir tíma bílaldar og það var verið að finna svona hendu að leið sem var að fara ríðandi hér, hér yfir heiðar og yfir öræfi og niður svo á Suðurlandið. En svo kom, komu aðskonar bíla, eða bara bjargaði mönnum frá að þrjóra basla þetta meira en þá voru farnir leiðangar og vísinda leiðangar að finna leiðina. Og svo í <coughs> síðast að nefna hér núna um á þessu, í þessu verkefni það er rannsókn á Íslandsferðum þýska jarfræðingsins doktor Einmur Topman sem ég er að vinna að undir yfirskriftin í konan sem kannaði í leyndardóma jöklana Emma Topman og rannsóknir hennar á Íslandi Og þetta hugmyndin að þessu kviknaði hjá Agnes í þá snæfilstofu, þjóðgarsverði vatnajökulstjóðgars hér og ég mun aldrei til í þetta og sé ekki eftir því að það var feikilega, og ég búið að vera feikilega gaman að reykja slóðir þessar konu um Ísland hérna fyrir og um og eftir stríð og síðustu öld. Og planið er sem sagt ég gefu dríttrýnda grein eins og langar okkur að blása til eða stopna til smá sýningar og málfings í snæfilstofu að sumarlægi á þessu ári ef allt gengur upp. <kýr> og þá er það næsta verkefni sem er í gangi og það heiti glæpur og refsing í múlasíslum á 18. og 19. öld. Og hugmyndin að því fjekki að því þekki til dómabókagrunnsins á þjóðskjálasafninu og, og ég hef alltaf haft áhuga á hugmynda og félagsögu og þá líka í tengslu við afbrot og afbrotasögu og hvernig þau endurspegla alls konar varðandi samfélag, stöðu kynja, efnahag, stjættskiptingu, valda, stöðu, undirmál, stöðu og alls konar. Þannig að þetta snýst um þetta er rannsókn á brotamálum sem skráðir í dómabækur suður og norður múlasíslu frá og miðja 18. öld til aldamótana 1900. Og ástæðan fyrir að við byrjum um 18. öld er að því að það er ekki til varðveittar dómabækur á fyrirluta, frá fyrirlutas 18. Nei, 18. öldar. Og þetta geri ég í samstarfi við Þjóðskjálasafn Íslands. Og þannig sýni ég ykkur svona eina köku sem er ég ræðin spyrjaði að vinna í þessu en bara rétt að byrja því þau ég fekk sérfræðing á Þjóðskjálasafninu til þess að skrá öll málin í dómabókinni og því þau eru hvort sem er að vinna alltaf þá vinnu til þess að útbúa gagnagrunnin, dómabókagrunnin. En það var eina vitið að fá bara fólk sem að myndi gera skráninguna sem best á nákvæmast og faglegast úr hendi. Og þeir í vinnu lauk núna í lok janúar, þannig að en rétt til þess að geta sýnt eitthvað á hugvísindaþingjun um daginn að þá var ég búin að taka saman smá tölfræði og þessi kaka þarna um skiptingu sagborning eftir kýni eða öðru á í lok 19. aldar er hér. Og það svo sem karlar eru sterk, koma sterkir inn sem brotamenn en, en það eru þarna konur líka og hátt hlutfall kvenna eru svo kvöldu siðferðismál börn sem að fæðast óskilgetin eða utan hjónabands og framjóhald og þannig mál. 
annars væri bara þannig kannski eitt prósent konur af því að konur eru mjög lítið að brjóta af sér svona eins og efnaðsbrot eða ábeldisbrot eða annað slíkt á þessum tíma. En eins og ég segi, ég bara rétt að byrja með á þessu og hlakka mikið til að, að kortleggja samfélag hér í Múlaþingi út frá dómsmálu. Svo er verkefni sem heitir fiskeld í sjó, bjargvættur eða bölfun og þannig er ég ekki bara leika mér með að stuðla aðeins af því þetta er svolítið nálgunin í umræðinu um þennan atvinnu vegi í dag. En þetta er rannsókn á viðhorum til sjókvíða eldis á Austfjörðum og samfélagslegum áhrifum þessa atvinnu vegar. Og allt eru þetta rannsóknir sem eru stórar og taka tíma og allir og hérna liðsauki er vel þeginn, en það, það er svona næsta vers að vinna í því máli. Svo er verkefni sem heitir á bökkum jöklu, samfélag, náttúra og minjar. Og hér á myndinni sjáið þið skuggan af klopnum sem er við Eiríkstæði og er við Jökuldal, en hann er svo eini sem er nokkuð með eigin heill ennþá, en þeir hanga þannig að þá dræktirnir eins og eru kallaði hér að klófarnir. Og markmiði með þessu verkefni er að skrá sér tjá og miðla þekkingu um náttúru og menningarminjar á Jökuldal, safna rituðum og munnlegum heimildum um samfélagi þar, varpa ljós og sögu og náttúru fyrir og eftir að jökla hvar. Og því eins og við vitum það var þetta eina jökulflóti sem, jökulflótið hér á Íslandi sem hefur verið gift úr parvegi og þurfti nú tölver til eins og við þekkjum og því þetta var gríðarlega öflug jökulá. Og svo er þetta markmiðið og tilgangurinn með þessu verkefni, það er varðvæsla, varðvæsla þessar menningarminja sem ennþá eru þarna og náttúruminja. Þetta er sem sagt með því að afla upplýsingu um þær, til dæmis sem var farið er í frankvændir og hann að slíkt. Og svo er að fræðið að bara upplýsa og fyrir ferðaþjónustuna. Það er gagnlegt fyrir ferðaþjónustu, lokal ferðaþjónustu að geta gengið í einhvern svona upplýsingabrunn um um þessi efni til að nýta í sínu leiðsögn ferðum, hvert á að fara, hvar er eitthvað og svo, og svo framvegis og líka til þess að, að efla skynjun á eins og alltaf verður ef að eitthvað þeir dregið fram í dagsljósi þá, 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 efli, þá styrkist skilningur og þýðingu þess. Og með sumt, sumarmenningar minjar með, með bökk, eða við jöklu þá er ekkert seinna vætna, það þarf eitthvað að fara að gera. Svo verkefni sem heitir þróun samfélagsgerðar á Austurlandi 1700 til 2022 eða síðar og meðal annars sem að þar er greint að verður stuðst við það er þróun mannfjölda, saga, sveita, þjöttbýli og atvinnuvegur á Austurlandi og til dæmis hvernig þróun mannfjölda felur í sér á bak við liggjandi sögu, hvernig atvinnuvegir eða annar hefur breyst þannig að mannfólki fjölgar eða fækka. Þetta er svona kortlagning og rannsókn. Og ég hef ímsar heimildir að leita og til dæmis hjá Ystubrú veit ég að heilmikið að tölfræðilegum upplýsingum eins og þetta hafstofan og mantulinn og allar handa. Og það sést nú ekki örglegkið þarna á, ég sett nú bara til að ganni mínu þetta, það eru þetta allt og lítið þetta súlurið til að eitthvað sjáist. Og ég glemdi glera á honum mínu þannig ég sé ekki hvað stundar hann. En þið sjáið þarna að það er rétt undir... 1816 minnum að þannig að séu undir fjögust manns á Austurlandi en svo komni eitthvað um 9000 manns þannig að 1900 og 1920. Og svo er þetta líka, en það eru í hér þrett, um, rúmlega 13000 manns árið 1990 en ég held að núna Austurlandi séu eitthvað í kringum 11000 manns ef ég fer sirka rétt með. Þannig við erum færri en 1990 og það eru þetta saga þar og bakvið og mjög þetta svona Það sé augljóst hlutverk rannsóknarsetturs hér að, að, að kafa ofan í þá sögu og greinan og setja hana fram með góðum hætti og skýrum og útskýrandi. Svo væri þetta kárunhjúkaverkun og hvað svo? Og það er nú annað verkefni sem er mjög alveg borleggjandi að rannsóknarsettur hér og fræðimenn hér hugi að sem sagt hvaða væntingar stóðust og hverjar ekki og hvaða leiðir hafa samfélag og sveitarfélag og Austurlandi farið til að breyta. Farið til að breytast við því. Það er ef að væntingar hafa ekki staðist en menn hafa líka farið aðra leiðir og ekkert verið í þessum kannski væntingapakka sem var um álverið og kárannjökavirkjun og þá voru þau líka áhugavert í þessu verkefni að sjá hvaða aðra leiðir voru farnar og hvernig tókust þær og, og hvaða viðbót þær eru 
til dæmis umfram það sem að var í umræðinu um þýðingu þessara virkjunar og aðtunuvegarins í kringum hana. Þannig ég persónlega mér finnst þetta gríðilega áhugavert. Og svo framhaldnum þetta verkefni, það er svona um áhrif virkjunar álvers, hver eru efnahansleg, samfélagsleg, náttúrufarsleg og hugmyndafræðileg, hver arfurinn, hver er staðan eftir að þetta er. Þetta komst á lagginnar af því þetta finnst mér líka vera svona prótótýpa fyrir af því þetta er svo risavaxi verkefni og mér finnst að fræðasamfélagi þurfi einhvern veginn svo að skoða og hvað hva gerist svo í samfélagi eins og Íslandi þegar að svona hefur verið framkvæmt og gert og, og svo framveis. Af því við erum líka oft að ræða ýmis önnur stór verkefni og jafnvel eins og við sem að byrja aftur upp á ný, bæði á sama stað í deilónum en líka í rökum með. Þannig manni finnst allavega þessum sakfræðingi oft að tíminn standi þreytandi mikið í stað í íslenskri umræðuhef. Þannig að það var í gaman allavega að setri hér geti fengið hópa fræðafólki til þess að fara í svona verkefni með mér. Og ég veit að HA tók, fekk, var í verkefni til fimm ára fyrst eftir álveri tók til starfa, þannig að þar er þá allavega líka heimildasjóður að, að sækja í. Og svo, þetta styttist nú hjá mér, fórlega var rannsóknir, hann við Þóraldsdóttir dóttorsnum í fórlega fræði við HI, ráði mér rannsókna setur í HI á til tveggja ára, að svo stöttu, eins og horfur er núna. Og hún er verkefnistjóri og er í fórlega var rannsóknum og hún segja ykkur frá á eftir rannsókn sinni á einu sviði, hún er í mörgum, kona í einhöm. Og svo er framöndan hjá okkur málfingum fórlega var rannsókn í fyrði, í sæðis fyrði, í júni 2003 í samvinnu við Ragnheiði hjá Antikva og fleira fólki. Og ég hlakka mikið til. Það er að gera okkur grein fyrir til dæmis að segja frá rannsókninni í fyrði, í sæðis fyrði. Og svo hefur setri verið með sérverkefni, svona útselda sérfræði þjónustu, eins og það er kallað. Og hér hjá mér var það vendas, verkefnum vendasvæði í byggða og eigilstöðum og það sem ég gerði var að í sam, að samkvæmt reglum og, og samkvæmt leiðbeningum og undir leiðbeningum minjastofnunar Íslands að útbúa húsaskrá og skrifa tilljóða greinagerðu vendasvæði og byggð, vendasvæði í byggð og eigilstöðum og það var gamla hverfi hérna ásnum sem líkur hérna þessáttina hér í bæ sem að við tókum fyrir Samkvæmt samþýtt hér hjá Bæjastjórn á þeim tíma sem þá var fljóstas hér að en er núna múla þing eins og við vitum. Og svo hafa hér verið sem er ánægjulegt að segja, það hafa þó í þessi langt í burtu frá Reykjavík að þá hafa komið, þá hafa verið hér, þá hefur mér tekist að skapa verkefni fyrir háskólanema á, á bæði bíanómi og hemanómi. Og þau eru sex alls með þeim sem er að koma núna bara á morgun frá Hollandi, skiptir nefnir frá Hollandi, er að koma hingu allar að vera við setrið í rúma tvo mánuði í sinni í Masters Ransson. En ég tók þátt í, ég fengi þrýsa sinni um nýsköpunarsjóðs styrk fyrir verkefni sem ég hef útbúið og verið svo heppin að fá góða námsmenn í. Og svo tók setri hérna eins og svo margir aðrir innan Háskóli Íslands þátt í átaki ríkisins og Háskóli Íslands á COVID-tímanum að skapa sumarstörf. Og þetta tókst bara prýðilega finnst mér að þau öll skiluðu þau, þau skiluðu öll prýðilegum skýslum eða ritgerð og, og mér finnst þetta bara þessi hluti staðsins sérlega ánægjulegur. Bæði það að rétta ungu fólk í sumarstarfi en líka þá á þeim í rannsóknum og svolítið að jafnvel á þeirra sviði, þannig að það eftir þau þá áfram og ég veit að eina af þeim sem að svo gaman að fylgjast með þeim áfram, halda áfram minn í lífið og ég veit að eina af þeim sem var hjá mér að sumri, hún fór svo með, hún heitlaði svo að viðfangsefni sínu hérna fyrir austan og hún tók það til mastisrikgerðar í háskólanum við Edinburg og ég vona að hún sé búin þar núna og kom hérna austur og tók viðtur við fólk og Þannig til dæmis það verkefni hefði ekki orðið til nema því það var þetta tækifæri og að var hér komið rannsóknarsettur. Og, og svo framöndan, það eru rannsóknir, byrtingar og miðlun og samstarf innlend og ellend. Það er til dæmis eitt sem að, að því COVID-í kom inn í að ég og ennþá eftir að fara í pílagarins ferð til Kátu Kenu í Finnmörku í Norður Norregi og hitta þar afkomendur þeirra sem að senda okkur hreindir á sínum tíma til dæmis sem maður var komin með heimbóð þangað og búin að stempla sín að vera með fyrirlestra og alls konar svona þegar COVID-í kom. Þannig ég vonast til að það verði mögulega á þessu ári hægt að fara þangað eða þá næsta. 
Og svo vonir og væntingar um næstu framtíð, það er auðvitað hægt verið að hafa að minnsta kosti tvö föst stöðugildi við setrið, þess og Jón ætli kom inn á þann og þá og Sæjun hefur talað og við erum alltaf að tala um að þá er þetta, þá er þetta svona draumur í dó sem þetta er hægt að minnsta kosti tvö stöðugildi, það er föst og það er breyti geysi miklu. Og svo setrið hefur verið heppi, það hefur fengið styrki, þannig að ég um að gera að kasta því hér upp og glæru. Og svo það maður bara að halda honum að róa og reyna að fá styrki. Við þekkjum það öll sem er í, í akademisku starfi og öðrum rannsóknar störfum. Og svo hef ég lagt áhersla það í starfi minni hér að vera í samstarfi. Þannig að þarna er svona listi yfir alls konar samstarfs aðila mína hér þessi síðastu yfir fimm ár. Bæði á Austurlandi, staddir en líka stofnanir í Reykjavík. Og þessi listi sýnir líka þessa fjölbreyttu flóru sem að ég bý að í að menningar og rannsóknarstofnunum hér austan megin. Og það er rosa, það er algjör munaður að hafa allt þetta fólk. Og við höfum til dæmis verið núna svona rétt í lokinn að segja það með fyrirlegstar rauði vetur. Og þegar við erum eitthvað neginn vorum að hópa okkur saman um að gera þetta þá sá við líka hvað erum mörg. Það er bara svona eins og mini, þetta er fyrir svona eins og mini háskóli. Allt fólk með háskólamöntun og þannig ég gríðalega þakklátt fyrir það og svo bara þakka ég áhernina. Þakka er innlega fyrir unnubyrna. Er eitthvað svona spurning sem brennur á ykkur til hennar með hún er hér? Gaman er mynd að sjá hvernig Og svona þetta er við með dæmi með uppbyggingu setus sem að hérna við verður tekist mjög vel til hérna Austurlandi og, og nú eru það orðin hérna tvöður hjórðunum og við bara berum miklar væntingar til þróun, þróun þeirra. Við getum þá líka spjalla hérna saman yfir súpun og eftir í hátegjunu. Takk unnur. Í guðrum hann. Já, fyrir ekki. Ég Það er bæði eiginlega ekki neitt að því bara í ljósi bara fyrir reynslu minnar í, í akademiskum rannsóknum og ég verið alls í til dæmis sjálfsagt starfandi og allra handa þannig það að vera í svona starfi. Það verið ekki komið mér á óvart sem betur fyrir var í þjálfið í því. En það kannski eins og þetta kemur mér á óvart að fara eins og að rannsaka sögur reyndir og það er svona punktur til, til dæmis að ég sé eitthvað að rannsaka sögur hreindýra því að ef ég hefði ekki flutting á austur hef ég aldrei farið að rannsaka sögur hreindýra og það er eitthvað sem kannski fylgir það að fara svona eitthvað út á land sem vísindamaður að það breytir rannsóknum manns sem að breytir rannsóknafókus og fer að gera alls konar sem að maður annars væri ekki að gera og það er kannski það svona einhvern, eitthvað en, en svo hefur já, ekki komið mér á óvart en bara verið svo gott að upplifa þessi jákvæðni hér á svæðinu gagvart að hér sé rannsóknarsetur og það er allir tilbúnir til þess að það sé bara enn öflugra og sýnilegra. Og kannski kom það óvart en samt ekki en það er allavega komið þá ánægjulega óvart. Takk. Ef að þetta svarar. Já. Æsilega, takk fyrir unnur. Það er mitt mikilvægt sjónarhorn. Þá er komið að næsta eriti. Þetta er hlutur fundastjóra að keyra hérna deskrónans og við höldum, höldum henni eins og vögulegt er. Jón Jónsson sem fer fyrir starfsemunni okkar á rannsóðsetri hái á, á ströndum þjófræðislóði. Ætlar hérna að flytja erindi sitt sem hann kallar táknmyndir á villakötum í myndsvæða á sjálfsmynd íbúa. Kjösum það Jón. Já, gott fólk, góðan daginn, traktor og heimamenn og, og kollegar í, í fræðunum. Það er gaman að sjá okkur hérna og gaman að, að koma hérna austur. Ég ætla að segja frá verkefni sem er svona, kannski ekki stóra verkefni að rannsóka setusins, en ágætist dæmi um svona lítið verkefni sem að menn hafa alltaf til að byrja á, á rannsóknarsetri eins og, eins og við mörg störfum á. 
Það var þannig að fyrir nokkrum árum þá fekk sem sagt rannsóknarsetur háskólans á ströndum þjóðfræðistofa sem ég vinn hjá pínulítið styrk úr byggðar rannsóknarsjóði. Þetta var verkefni sem að hét samspil ímyndar, sjálfsmyndar, fjölmiðla, umfjöllunar og markasetningar í ferðaþónustu. Það er spennandi efni. Nú, hjá rannsóknarsetur á Hólmaðið það var alltaf verið lögð áhersla á að hluti af verkefnunum snúi að samfélagin sem setri starfar í. Svo er allt annað málreyndar hvort að það sama samfélag sem sagt sé ánægt með þær niðurstöður sem að, sem að kemst að og þær hugmyndir sem að setja fram að loknu verkefni. Það getur verið allavega. En uh, viðfónsvegni þessa verkefnis var Vestfjörða Kjálskin til að vera svona í heimabyggð á nokkru leiti og áhust á byggðalög sem eiga í mikilli vök að verjast vegna fólksfækkunar. En þessar vangaveltur hafa þetta bara gildi víðar og þá mörgum svæðum á Austurlandi líka, sérstaklega Norðausturhóðnirum. Það var unnið í þessu verkefni í rikkjum og skrikkjum eins og, eins og oft vill verða með svona verkefni sem að eru hálfpartin útundan vegna þess að fjármögnum hefur ekki tekist alveg sem skildi. Fyrstu skrefin voru að greina orðræði í fjölmiðlum og ég fórum yfir svæðisfjölmiðla samverskasamlega hvernig heimamenn tala um svæðið og sérstöðu þess. Svo var gerð úttekt á myndmáli, sem sagt myndum sem að notuður við markasetningu í ferðaþónustu, bæði af heimamönnum sjálfum, fyrirtækjum og sem sagt markast og vestverða eða atvinnþrónafélag á þeim tíma. Þannig að þetta var og síðan var ferði í vettum ferði í söfnreyndar líka og skráðu niður sem sagt kynjahalli á sýningu og safna og, og fleira slíkt og, og það var gerð úttekt á uh, kennsluefni í svæðisleiðsögn sem var í gangi á vesturum á þessum tíma á fræðslumiðstöð vestferða og spekulerði í þessu efni öllu saman í tengslum við þetta. Nú síðan var loka skýsla gerð um þessa þætti fyrir byggðarannsókna sjóðin og verkefninu lokað á þess að fleira kæmi út í bili. Að það er auðvitað þegar að svona verkefni er lokað þá stendur alls konar sand alls konar hlutir eftir og það er ímislegt sem er ennþá að angra mig út af þessu verkefni eða, eða bögga mig, má segja. Það eru þröng takmörg fyrir hvað maður getur eitt miklum tíma í verkefni sem fær miljón í styrk, eina miljón, og svo ekki sögunum meir og, og áveslan færist síðan á önnur verkefni og þetta verður aðeins útundan. Dundum þegar maður fær í ákvæð svör við styrkbeðinum, þá svona sýtur maður dálítið uppi með það. Uppbæðin er kannski miklu lægri maður baðum. Hvort að maður hafi sko dottuð í lukku pottin, eins og sagt er þegar maður fær góðan stuðning, eða hvort maður hafi fallið í lukku pittin og sitji þar fastur einhvern veginn bara, á þess að geta lokað og, 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 og góðum með almennilega niðurstöður úr verkefninu. Þetta átti aldrei að vera stórt, en það er samt margir áhugaverði þættir sem að væri hægt að reykja miklu lengra og það er svona í skoðun með félagum mínum í þjófræðinni að búa til stórt ímyndarverkefni og herri á rannís í, í framtíðinni. Það þarf margt sem að þyrfti að skoða til að skilja þetta allt saman bara betur. Og sumum þráðunum hefur höldið áfram, við fengur til dæmis nýskupuna sjóð styrk námsmanna á síðast ári og tveir nefnendur, Svafa Þorsteinsdóttir list að háskóla nefni og Ardi Stokk við Jónsdóttir sem er með mistara pró í upplýsingartækni, unnu að því verkefni. Þetta voru tekin viðtölu við Vestfyrðinga og áhersla lögða á samfyrirslega þáttöku og, og, og svona víðþór viðmælandana til, til hennar og hvernig þeir upplifa samfélagið sem þeir tilheyra, hvernig vestfyrðingar sjálfur sjá sína sérstöðu. Þetta er verk, eh, sem, þessi kynning mín hún heitir táknmyndar á villigotum en gæti alveg heitið rannsókn á villigotum, mætti segja. Nú vinna með sjálfsmynd og ímyndir hópa, sjálfsmynd fólks og ímyndir hópa hefur lengi verið mjög mikilvægur þáttur í þjóðfræðilegu rannsókn aðtekni er stundum beint að ítri ímynd afmarkar landsvæða eða hópa, sem sagt hvernig aðrir sjá eitthvað hóp eða landsvæði, eða þá sjálfsmyndin, hvernig fólk sér sig sjálft. Stundum er líka aðtekni beint að tákmyndum hópa, sem að hverjir eru dregnir upp til að svara fréttabönnum og, og rannsakendum sem koma á svæðið til að hérna, skoða heimamend betur. Og það er yfirleitt átt að sömu karakterarnir einhvern veginn. Uh, hér á landi þá er staðan oft svo að opinberi umræða í fjölmiðlum. Hún ítir undir uh, 
uh, neikvæða umræðu um ímynd dreifbýlisins sem hefur svo aftur neikvæð áhrif á ímynd fólks eða sjálfsmynd fólksins. Það er áhugavert líka að í þessu samingi að skoða að alltaf byrtingamynd dreifbýlisins í alls konar afþreyingarefni, kvikmyndum, bókmyndum og hvers konar miðlun og markasetningu. Og átakast viðin eru margvísleg. Það sem ferðaþjónust er markasett af miklu kappi í til dæmis í jaðarbyggðum, þá er ekki alltaf samræmi í því uh, milli þeirra þátta í ímyndinni sem er haldið á lofti og þeirra svipmynda sem væru gagnleg ef að við ætlum að fá okkur til að lifa og starfa á því sama svæði. Það er, það er, það er átök á milli markasettingar á ferðaþjónustu og uh, hugmynda um jákvæða byggðaþróun á sama svæðum. Það er aft lag, lögð áhersla þannig í kynningarefni á, á eyði byggðir, hrörnun og tímans tönn í ferðaþjónustunni og þegar það kemur á fólkinu þá er sagt frá sérkennilegum karakterum og fólki. Framsetning fróðleiksins á söfnum og, leiðsögn, og í leiðsögn mótast líka þessu alveg eins og markasetningin. Það eru margvíslegar hörmungar og hrakfarir, slýsfarir, skrýtnir kallar, kostulega frásagnir sem eru skemmti efni þjá leiðsögumanninu. Ef við skoðum til dæmis ímynd vestfjörðinga sérstaklega og þarna byggi á könnunum sem ég nýtti mér úr ferðamálafræðinni sérstaklega þá eru þeir oft sagðir búa í nánu sambandi við náttúruna sérlega lúknir við að takast á við náttúruöflin mótaðar að þessari glímu við óveður og ófærð, snjóþingsli og snjóflóð. Vestfjörðingar eru útivista fólk, hörku, tól, duglegir og vinnusamir. Þetta þurfa þeir náttúrulega að vera til að geta lifað af í þessu umhverfi ekki satt. Þeir nýta hlunnindi í sátt og samlitið náttúruna og ímyndin segir okkur líka að vestfyrningar séu dálítið afgeltir og einangraðir eins og fólk í svona dreifðustu byggðunum er ég vil tali vera og svona, það er svona ekki sagt hreint út hvort þetta sé gott eða slæmt að vera sem satt sérvitur sérstakur og dálítið gamaldags. Og Eiríkur Guðmundsson Bókmyndafræðingur, hann skrifaði árið 2004 skáldsögur sem hét 39 þrep á leið til blöðunar. Þú bók kveikti þessar vangaveltur mínar um táknmyndir svæða og, og svona markasetningu og, og, og þess áttar. Eiríkur var viðra hugmyndir um það, hvort að fall og endalok byggðalaga gæti ekki falist í því hvernig heimamenn sjálfur hugsa um sína stöðu í tilverun og hvernig þeir setja hana fram. Hann tók vestfyrðingar sem dæmi, vestfyrðingur sjálfur. Og svona fortíðar nostalgíu sem byrtist í þeirra, þeirra hérna, kynningu og þeirra eru oft aldrei fastir í. Skoðum þessa karaktera sem heimamenn velja til að vera táttmyndir svæðisins í, í kynningarefni og ferðast á vestfjörðum. Fyrst er að vermaður í ósvör sem við sjáum þarna með, með sjóhattin. Fríðir gjarnan ferðabæklingu og vestfjörðu og er mjög algeng táttmynd fyrir svæðið. Þarna endurspeglast alls konar hugmyndir um vestfyrðingar, hann er skeggjað og kall, uh, klætur í gamaldag skinnklæði, hann er fortíðar maður, hann á lögamil í fortíðinni. Hann berstu sjóin og opnum báti og er ekki einu líkis kallkinn, sem þetta er líka smell passar við alls konar hugmyndir um kallmennsku í tengslum við náttúruna. Merki tónlistarhátíðar hann aldrei fór í suður, byggir á verfanninum, líka merki fyrirtæki sem svo fyrsarmann á, á suðureyri, og tónlistamaðurinn Múkisson hefur klætt sig upp sem vermaðurinn til að marka setja sitt tónlistarefni. Önnur tákn mynd svæðisins og ég ber dólta ábyrð á henni sem hugmyndasmiðurinn á bakvið galdarsýningu og ströndum er þessi galdramaður okkar hérna sem stöndum næst mér á, á, á skjánum. Galdramaður er langþekktasta tákn mynd stranda út á við, annars gekkjaður kall, tíma ferðalangur og fortíðinni. Klætur í skinn, náttur lefni, staðsetur táknmynd stranda á 17. öld. Á myndinum þá stendur galdramaður gæta við torfúsið, hann lifir svona í tengslum við náttúruna. Þegar vestfyrðingar heldu hátíð í Perlunni í Reykjavík ár 2002, þetta var, var hérna Perlan vestfyrðir og var hilmikil menningar og atvinnlífs hátíð, þá var, voru vestfyrsku atvinnusvæðin þrjú, strandir, norðanverðu vestfyrðir og sunnanverðu vestfyrðir, fengnir til að uh, senda fulltrúa til að taka móti gestum í andirinni. Vermaðurinn og galdarakallinn mættu auðvitað sveðið. Sunnaverðir vestfyrðir voru dálítið að stunda hugsum hvern þeir rétt að senda en svo sendu þeir sigumann sem var alveg tilbúin til að síga í látarberg með kaðalinn um sig og, og hvaðinu. Af hverju velja menn svona tákn myndir til að kynna sitt sveði? Já, það er að því það virkar. Þetta virkar í ferðaþjónustunni. Og af hverju virkar í ferðaþjónustunni? 
af því að þeir eru takt við ímyndina. Allir þessir eru og allavega voru í, í fullkomnum takt við þá ímynd sem að fólk hefur af svæðinu, sögu þess og sérstöðu. Þessi einsleita ímynd um, um skrýtna og skeggjaða landsbyggða kall byrtist líka í allskonar afferingarefni, hefur áhrif í kvitmyndum, sjómarsáttum og skáldsögum uh, sem að íta undir, hérna, íta undir þessa ímynd og svona eflan og styrkja. Þarna sjáum við til þess bændahóp í ófærð sem er komin á Sifluförð og ráðhúsplanið með kindurnar sínar, stöðar, geggjaður og skítugur og allir í lopeisu og, og hérna, svo kannski fyllir í verbúðinni, í hérna, sjóðstáttan verbúðinni var líka svona eitthvað landsbyggðar, hérna, bragur á því, þó að ég, þó mér finnist það úþægilega nálagt minningu mínum um, um verbúðar, Þvöl á Suðureyri á 1988, nei, 1988, ekki 1988. Þú auðvitað eru til sérstakir karakterar, eins og til dæmis uh, Ísla og Uppsölum, sem var táknmynd og svona einstæðings á, á síðustu öld, en kannski pínulítið líka bændastjættarnar og vestfyrðinga. Svona táknmynd fyrir þá. Hina tvo ætla ég geyma til betri tíma. Það er kannski á þjóðaspeglinum í haust. Ef þeir vilja tala við mig, ef við fæ að taka viðtal við það þannig að segja. En núna er það til dæmis vestferðingar að stopna nýtt sapp, þá að verða til nýtt setur að sapp á vestferðum á næstu árum og það er til heiður skýsla á uppsölum. Hann á að verða svona eitthvað svona minnisvarði um sérkennilega vestferðinga, fremstur í þeirra flokki. Það er allavega að táknmynd, það er engin vafa á þessum, táknmyndir Vestfjarða eru kallkins. Þeir eru mótaðir af og stoltir af sinni sérvisku og sérkennilegheitum og þeir gera viljand í því að, að, að sviðsetja sig sem skringilega karakter og, og svona leggja áhugslu á þess að sambúð við náttúrunum. Náttúrubarnið er áhuga verður þráður sem gaman er að reykja líka. Af því að það eru til tvenns konar náttúrubarn, annars vegar vestfyrst og hins vegar til þeirri hitt náttúrubarnið svona höfuðborgarsvæður má segja. Þessi ímynd að vestfyrningar lífi í nánu sambýli við náttúruna fylgist með henni og taki eftir smæstu breytingum síðan svona næmir náttúruskoðendur. Þetta er svona hugmyndin sem fólk hefur utan svæðis. Fólk hefur jákvæðar hugmyndir um, um þetta að náttúrubarn sé frá frumlega og skapandi Takið upp á alls konar skrýtnu og skemmtilegu, uh, séu öðruvísi en þeir sem að búa þessum náttúrunni fjarlægari og tíðleiri einhvers konar andspyrnu við megin straumin. Náttúrubarnið er líka mjög sterkur þáttur í, í sjálfsmynd vestfyrðinga sem að kemstaðið með viðtölum. En þarna kemur að árekstur í ljós. Þetta er alls ekkert sama náttúrubarnið og það sem að skipa sterkan sess í ímyndinni sem annað fólk hefur um, um vestfyrðinga. Náttúrubarnið vestfyrst vestfyrska er veiðimaður. Það er sá sem að nýtir náttúruna. Svo leiðis fólk lætur ekki segja sér fyrir verkum, það borðar bara hvalkjöt þegar því þetta er í hug, veiðir refi og lunda án þess að fara eftir ráðgjöf og bara rétt eins og þau sýnist. Þessi sjálfsmynd tilheyrir að berjast gegn öllum takmörkunum og nýtingu. Láta ekki sérfræðinga að sunnan segja sér fyrir verkum. Og ég held að hljóta að kannast við þetta líka hérna fyrir austan. Það þarf að ekki að hlusta á öfgar út úr utan og heimið og þéttbýlinu frá fólki sem hefur orðið einhvern veginn fyrringunni að bráð. Fólk sem skilur ekki lengur hvernig þeir raunverulega líf virkar en við eitt ekki hvaðan maturinn kemur. Þetta er, þetta er svona partur af umyndinni. Og landsbyggða fólk gengst oft upp í að leika þetta hlutverk, leika þennan karakter. Og það er alltaf í mesta dreipinni þá er sterkt til þeim til að halda ákveðinni gerð á kallmennsku á lofti sem fyrir mynd, táknmynd og sérkenni samfélaginu sjálfu til skaða. Það er mjög áhugavert að skoða þess að kallmennsku ímynd sem felst í veiðimannum í ljósi hugmynda og kenninga kynjafræðinar um ríkjandi kallmennsku og það væri þráður sem var þetta reykja miklu lengra. Ég hef oft hugsað um það hvort að hérna, vestfyrningar myndu nú senda þrjá sögulega karaktera að suður í, á Perlan Vestfyrði sem væri haldin á næsta ári. 
20 ára sendu þeir sko fulltrúa menningartengdara ferðaþjónustu, þrjá, þrjá fulltrúa þaðan, en nú myndu þeir senda fulltrúa atvinn lífsins og það væri sjálfsagt vegagerðar maður sem að vildi leggja vegi gegnum byrkiskóg, það væri sjálfsagt rámaksleysingi eða, eða hérna, virkjunar sinni sem að vill framlega rámak hvað sem það kostar og það væri þriðalegi fiskeldis smúgúl. Alveg pottjent, það væri svona fulltrúa svæðisins núna ef að allan Ef að hérna, vestar að svo að fara að ráða að og sveitastjórnarfólk og almenningur, er það ekki? Og einhverjum sér að strögla eitthvað, að trasa. Vandamálið er ekkert smá atriðin eða bara. Þegar að ímyndin og táknmyndin eru svona, þá geta skrísin gerst. Sjáið þennan hóp, þetta er hópur sem að íbúar í Norðvesturkjörda með kusu og þing fyrir sína hönd Á hvaða öld gerðist þetta, spyr fólk, þegar ég byrti þessa mynd. Og þetta var fyrir 15 árum. Þetta er bara ný skeð. Og af hverju gerist svona? Hvað er að í samfélagi sem gerir svona lag? Hvað er rannsókna efni? Mér finnst þessi glæra, öll þessi, þessi einsleitni, sína vandamálið í hnótskurð. Þú þarf náttúrulega að benda um hverju lausnir líka. Og þó að ég sjálfur sko, sé einn, einn af þessum skekkjuðu skrýtlingum af ströndum, táttmynd sem á ekkert endilega vera að halda á lofti, þá ætli hann samt að viðra að örfáar hugmyndir. Þegar við sjáum þetta, þessar táttmyndir og ímynd sem ég er búin að vera að íkja og gera mikið úr hér, ég játa það, og kannski ekki mjög fræðilega vinnum bróðu, en hérna, þá er einhver með hann að aðtigli, þá, þá svona, sér maður þetta, þó þetta höfði vel til ferðamanna, þá passar þetta illa þegar maður þarf að reyna að fá fólk til að velja stað til að búa og lifa á. Maður færa á tilfinninguna að, að sko, í dreifbílinu búi fólk sem að varð eftir þegar, að, þegar að venjulega fólk er flutt í burtu. Þess að þessum svona holdtröll og viðimenn skeggjaður og skrýtnir. Og búsetta þar virðist bara ekki henta fólki sem langar að eiga stuttan vinnudag á skrifstofunni og ég var svo gæðastundur með bönnunum á eftir, að er eiginlega ekki búnur á bönnun í þessar ímynd. Og, og þetta er óheppilegt fyrir jákvæða byggðaþróun. Og fyrir utan að það gefur ekki sérstaklega raunsanna mynd, á vestfjörðum til dæmis þá er fullt af fjölbreytilegast af fólki og til dæmis mjög mikið hátt hlutvart íbúa frá þeirra löndum. Að þetta tengist líka því hvert er hlutverkt fræðana og því í þjóðfræðin erum alltaf að spyrja okkur að þessu. Eigum við að rannsaka og skrásetja eða eigum við að breyta heiminum. Fyrir mér að þessu auðsvarað, fræðiminninga leggja sitt á mörgum, hafa áhrif, breyta og bæta, vekja fólk til vitundar og reyna svo að hafa vandamálin í huga, vinna markvist að úrbótum og gefast ekki upp. Og það er þorfa á krassandi aðgerðum, að, að setja nöður aðgerðum og fylgja þess og eftir. Landsbyggða fólk, það verður að líta í eigin barm og spurja sig hverju getur um breytt ef það vill jákvæða byggðaþróun. Það er til dæmis ekki nóg að draga fram þátt kvenna í sögusbóðum sem áfram er kallaðið eða á forsendum kalla. Það verður að færa til áhverslun og lyfta upp kvennamenningu sem hefur verið dæmd ómerkari. Við þurfum að halda lofti fjölbreytari táknmyndum og sjöfmyndum, menningu og mannlífi, inna svæði og fjölbreytum forsendum. Og, og góðu fréttunar eru þær að ímynd svæða er ekki alveg svo náttúrulega eða, eða endanleg sköpun, heldur er hún, verður hún til í hægfara ferli sem þýðir bæði að það er erfitt að breyta hugarfarnu og skiptum kurs en líka að það er hægt að gera það. Þetta verður að brjóta niður hlekkina og, og hérna, reyna að breyta heiminum. Og þetta er hvergi mikilvægra heldur að allra veikustu svæðinum hefja nýjar táknmyndir til vegs og virðingar, velja talsmenn sem breyta viðhorfum og vinna skipulega að því að breyta ímyndinni. Varðandi þessa rannsók sem ég er búin að vera að segja ykkur frá, þá ætlum við að reyna að sinna henni aðeins betur, handa nokkra fyrirlestra á næstunni og, og hérna, jafnvel skrifa eina tvær ritrindar greinar sem að enginn les nokkuð tíman. En kannski getum við deilt úr því á mannamáli hérna, einhverjum svona fyrslum og, og viðra skoðanur okkar á, á samfélagsmiðlum og ná þannig aðtigli. Þess getum við fengið áhrifavald til að dreifa okkar hugmyndafræði. Við sjáum til með þetta allt saman en, en ég ber miklar vonir við að þetta takist allt saman og, og fá við stuðning úr nær samfélaginu til að breyta hlutum. Takk fyrir.
Takk Jón fyrir þessa góðu, góðu hérna innsinninni í þessa verkefni og hvernig það mun mögulega þróast. Ég er alveg viss um að það sé einhver einspurning hérna í salnum til Jón sem út frá hans erindi. Unnum við það? Þetta er frábær spurning. Það er svona 101 kona sem að væri hægt að nýta í sem svona eitthvað svona táknmyndir. Ég veit ekki, ef að Mungisvon hefði verið kona þá hefði það verið alveg frábær. Það væri reyndar. Ég get svarað þið þannig kannski. Ég get líka tekið annað dæmi. Við erum nýbúin að sjá Júrovísjón undan keppnina og það var hópur sem að marka setti sig fyrir að vera frá Vestjörðum. Sístkinni þrjú frá Suðurreyni. Seleps. Ég var rosalega glaður að sjá þau. Það því að síðast þegar Vestfyrðingar reynda að vinna Eurovision, þá sendu þeir hérna band sem að kallaði sig Simbi og Rútspungarnir. Og hérna, sem að... Það var ekki að sveil. Jú, jú, ég er að skekkja myndina smá. Jú, auðvitað, sko, Vestferðastofa til dæmis hefur verið meðvituð um það og ég er viss um að Austurbú er það líka um þennan vanda að því að og reynt að setja fram svona viðtöl við konur í allin lífi ungar konur sem er að láta til sín taka til að reyna leðrétt þessa mynd að því að það er líka búið að tala um þetta áður og dáldið lengi, sko, í 15 ári svona síðan að menn byrjuðu að nefna þetta að það væri dáldið spiritið. En samt er einhvern veginn ekki búið að grípa til eitthvað svona drastískra aðferða. Ég man að það voru gefin út postkort 2010 á Ísafjörði myndir af raunverulegum vestfyrningum já. Myndir af raunverulegum vestfyrningum og það var alltaf kall, hann stóð alltaf svona með lappirnar í sundur myndinni, með svona Munkison var á einni myndinni og pappans á annari og Og það var engin kona á þessum myndum. Allar hann var ekki komið að þeim í þessari postkortaröð þegar hann var slegin niður og var það bara komin út tíu postkort. Það er vonandi að sko í minn þjóðfræðinar hefur lengi verið bundin við Árna Bjósson, þjóðvátafræðing, mjög sterkum böndum og það væri mjög mikilvægt að ungar ungt fræðafólk næði einhvern veginn svona yfir höndinni og það væri tala við það í fjölmiðlum þegar það þarf að tala við einhvern. Já, hún er ekki að taka við mér. Ég held ég að ná hún aldrei norður eftir. Ég held ég að ná hún ekki norður. Það er bara, hún verður bara í bænum þarna eða í útlöndum að spíksbóra með sitt doktorspró í þjóðfræði. Æða fram úr mér á undra verðum tíma. Eða þekkir Jón. Við höldum hérna áfram í okkar dagskrá og það er hérna komið annað erindi hér að hérna austan. Það er hún Rannveig Þórarnsdóttir, doktorsnemi við Háskóli Íslands og verkefnistjóri yfir rannsóknsettur Háskóli Íslands hér á Austurlandi. Ég ætlar að fjalla um rannsóknina og er hérna með erindi sem hún kallar árþúsund við Atlansaf. Rannsókn á fordi er náur mannvistarlögum í fordfræðilegu samengi. Gjör svo vel Rannveig og ég ætla að finna hérna lærir. Ágæti rektor, samstæðsfólk og aðri gestir, takk fyrir að bjóða mér að halda hér erindi í dag. Ég ætla að fjalla hérna um rannsóknum sem ég er að vinna í fórtlega fræðir Háskóli Íslands undir leiðsögn Steinunar Kristjánsdóttur, dóttur Steinunar. Ég mun fjalla hérna um fórtlega greiningar og mold, það er sem sagt bæði kallað að seta DNA og ETA, gjóskulega sirpur seðisjöðar, 
helstu niðurstöðu greininga og skarfnins á fyrri og fyrirhugaðar byrtingar á rannsóknum niðurstöðum. Þessi rannsókn gengur unni bara út á það að skoða lífskilliði í þúsund ár sem er ansi metnafullt matmið. En ég er semst að greina þá mold úr bæjarhóli annars vegar og svo úr gólfum skála hins vegar. Og nota sem sagt, ég er hugvísta manneska en vinn bara með breyðum hópi vísindamanna í lífvísindum, í forritun, í... Já, þannig að ég er raunni bara, ég er ekki ein í þessu. Þannig að ég þarf að hérna leita til fólks. Þannig að ég hef bara ekki þekkingu á öllum sviðunum sem ég er að vinna með. Og er bara raunna, já, ég er raunna námið í þessa þekkingu með því að kafa og nýja þetta en leita til fólks. Þannig að en svo er ég líka að skoða raunni bara samhengi bæjarhólsins við aðra tóftir á svæðinu. Og svo höfum við verið líka að vinna með sem sagt Nýku, það er fyrirtæki Nórei sem að hefur að sér það sig í dróna myndatökum sem sagt hita og hérna myndum og jarðsjármyndum eða jarðsjármyndatöku og eða skönnun og hérna svo höfum við, ég er í samstæri við Antipa sem er fyrirtæki í fallöfræði og sem sagt Ragnið er tröstuð oftur Og svo er ég náttúrulega bara að skoða reytaðar heimildir, skoða byrta rannsóknir á heitast í dýralífi, já, plöntum, dýrum, þannig að, já, þetta helst allt saman. Og svo er ég að nota sem þennan, ég er að skoða út frá post-humanisma, hvernig menn og ómenn eða humans og non-humans eru á einu bæ. En ég er náttúrulega búin að breyta aðeins fókusnum, Þannig að ég er ekki bara með eitt pælingur heldur sem sagt að taka úr fyrði segist er það sem eru rannsóknir kvöldur í gangi og er að skoða þá lífskilirði, auðlindir, pesti og sjúkdóma, hita, stig, dýralíf og gróður. En nú, ég er að skoða segistverð á Austurlandi og ég er að skoða tvo staði skálanes sem er rétt hjá Dalatanga sem næsti bara við Dalatanga í mjóðafyrði en skálum þeirri seðisfyrði og það hafa sem sagt rannsóknir hafa sýnt að það er búsetta þarna á tíundu öld sem að sem sagt fjallkonan ég skrifaði um hana í mastersverkefnum mínu fór það er sem sagt rannsókn sem var gerð 2004 og þar fannst kona frá tíundu öld hátt í 700 metra hæð og Steinn Kristjánsdóttir hefur rannsakað Þóranstæði, þar hafa verið grafnar upp eða fólk er sett á mörgum heinn og kristni á Þóranstæðum við segist fyrir því en það eru á mörgu leiti svona frekar rýra ritar heimildir þannig að sem sagt það er ekkert vitað um búsettu í skálunum sér til dæmis fyrir sautjóndur þannig að ég Svona er að hef hugsað mér að reyna að þessi rannsökk fyllir svolítið upp í ákveðin göld í sögunni og sem sagt hverju moldin ljóstrar upp. Þannig bara er ég sem sagt, já, þetta er A-DNA, Z-DNA, E-DNA. Þetta er svona fyrir eftir hvernig maður talar hvað þetta er kallað. En það er þetta að finna DNA náttúrulega bara í alls konar náttúrulega besta kannski leiðin er að finna úr beinum því þá ertu með einstakling sem þú veist þú finnur kannski í hérna tannstein einstaklings til dæmis finnur pestir eða eða bakteríur eða já þannig að svo er þetta að finna þetta í bara fræjum og hárum og tönnum og og saur og maga innihaldi og svo í setlum mold sem er raunni það sem ég er að gera það er raunni þrengt sem ég er að gera sem sagt svona líffræðilegar rannsóknir, það er ég er að skoða 16 S-DNA eða RNA bakteríur. Ég er komið með þau gögn og er að vinna úr þeim fyrstu greina mína og svo er ég að skoða átjana S-DNA eða RNA. Það eru þá heilkjörnungar, plöntur, dýr, sveppir og þetta er sem sagt líka, þetta er ekki komið niðurstöðnar þarna, heldur er ég með sem sagt ávona því að fá þetta í hendur plöðlega. Og svo er heilræðgreining í ferli fyrir fjörð. Þannig að þá er maður að skoða bara allt. Þá er maður bara með gríðalegt magn af gögnum og 
og þá er hægt að finna sem sagt skemmtjana þannig að maður vill náttúrulega finna skemmtjana því það var það gamalt og þetta er í raðgreiningaferli fyrir fjörð og ég vil náttúrulega finna mér langar að finna svarta döða og berkla og mér langar að finna holdsveiki og kóleru þú veist einhverja nýðugangspestir eða einhverja bakteríu sem tengjast matagerð eða eða sull, ég er mjög spennt fyrir að finna sull og svo er ég náttúrulega vil ég vita bara hvað er fyrir og eftir landnám hvað finn ég á þessu tímabili frá tíundu til þú veist, nýtjandu aldar varandi dýr og plöntur hvernig, hvernig breytist flóran fyrir og eftir landnám til dæmis, það verið mjög gaman að finna geirfugl því hann er útöður eftir 1844 og hvaða fiskitegundir, hvaða hústýr, hvaða vatnaspendir eru þarna og skoða líka svolítið svona innfluttar plöntur vassis eða sem sagt á móti staðbyrnum plöntum. Og já, megin spurningin er kannski líka bara hvað er fyrir eftir landnum. En þarna náttúrulega þurfum við að hugsa líka bara um hvort að lekur DNA í allveginu. Það er svolítið stór spurning. En bara þannig að þið sjá ykk staðsetningu Skálanes og, og hérna fjarðar rauðu punktun hann að kortinu uh, svona miða við uh, Skandinavíu og Bretlandseyjar þetta eru staðsetningan sem ég er að vinna með það er fjörður hérna og Skálanes uh, Þóranes þeir er hérna á milli uh, fjallkonan í Vestalli hérna hátt upp í fjallunum og Skálanes sem sagt á myndin til hæðrist þá sjáðurinni á grænu punktunum ég veit ekki hve Vel þið sjáið þetta, þetta eru staðirnir þar sem þessi 95 fórtlegar í landi Skálanes sem hafði skráðar í fórtlega skráðan okkur 2008 að Guðnýju og Brindis og Sáuka. Þetta er jörðin þegar að það, þegar svo skráning fór fram og bæjarhóllin er þarna á efri myndinni til hægri, mertur þarna með rauðu og svo sjáið þið fyrir neðan bæjarhóllin er mynda prófíl þar sem voru tekin síni. Þarna er aðeins ítarlega mynd, þetta er sem sagt bæjarhallir hérna greini, græni hringurinn eða græni hérna flöturinn og ofalega myndin er svona hringur þar sem er annað hvort er það einhvers konar uh, gerði fyrir dýr eða, eða fjárborg eða hugsanlega einhvers konar kirkugarn frá tí, eldleftöld en það kemur ljós, það er ekki komið. Uh, Jarsjármæningar Nikó. Eh, það eh, við erum sem sagt gerðum eh, í samstæri við Nikó eh, tókum hitamyndir af svæðinu og skoðuðum með hérna jarsjá og svona kannski helstu niðurstöðnur úr því er að það er einhvers konar struktur inn í þessum hringlega struktur sem þið sjáðu þarna sem að ég er náttúrulega vona að sé fornkirkjugarður en kannski er það voru von Uh, og síðan er einhvers konar struktur líka hjá húsinu í Skálanesi sem hún er ekki vitað um áður og mikilvægt er í rannsóknum fórlega fyrir að finna gjóskulega sirpu á hverjum stað fyrir sig og hún er mismunandi eftir landsvæðum þannig að ég hérna vann með Egill Erlendsson er í dóttarsnefndinu minn og hann kom og hjálpaði mér að taka síni niðurstöðurnar eru svona ekki alveg nóg góðar að því að það er bara ópúslega mikið að að veiði vatna gjósku sem er öll eiginlega eins í efnusamsetningu þannig þarf við að taka aftur síni ég þyrfti að finna uh, öra við okkur 362 og hekklugós og kvöllugós sem er öðruvísi með efnusamsetningu til að vita betur til að átta mig betur á gjóskunni en þetta er svona að ég held að ég sé nokkuð neginn með hana en, en ég vil vera alveg 100% vist þannig að þetta, er, þetta þarf að fara fram í sumar myndi ég tala en ég, mynd, ég tel að ég sé með mjög, mjög uh, örglega með 1477 og það er náttúrulega 1875 og er svo bara spurning með restina. Hvað, hvað er þetta? Uh, ég tel til dæmis í könnunarskurði sem hafa tekin 2019 að uh, ég er búin að finna þá 1477 þar og 1477 er yfir mannvist og svo er 940 undir. Þannig að þarna er ég með tímaramma sem er þá frá 10. öld til 14. öldar 
og inn í þessu er ég að finna sem sagt uh, ég hef fundið klamydíubakteríu og ég er bara að vinna þetta er bara algjörlega frumniðistöður en í gólfunum og undir sem sagt gólflögunum sem er þarna ef við sjáið ég veit ekki sjáið þið gólflag þarna svona svart um, þar eru sem sagt bæði í gólflaginu og undir gólflaginu er bakteríra sem heitir Sinkani seaði segir það ykkur eitthvað en það er sem sagt í D4 af klamydíu ætt og svo neoklamydíu í D5 sem að með sínist að fyrstu svona skoðun að hugsanlega tengist hérna lúnabólgu en nú þarf ég að leita til lífisindafólksins og, og fá þetta staðfest en, en það sem sagt virðist á vera að leki aðeins DNA í vegna þess að það er bæði í gólflögunum og svo aðeins í, í fórsögulögum efstu þannig að það er þá allan hann eitthvað nýjastur uh, en þegar þessi könnuskurður var tekin þá fannst uh, hérna steinsakka og, og hérna uh, rafperla þannig að þe, þetta eru gripi sem virðast allan hann rafperlan frá ja 10. öll eftir 12. öld myndi ég halda síðan 2002 þá voru tekin sýni aftur af því að ég áttaði mig á því að það vantaði raun í 500 ár inn í sirpuna sem ég ætlaði að vinna með þannig ég er raun bara með alveg óyggjandi undir 1477 er ég með mannvist til 10. öldar en mér vantaði eftir það þannig að ég tók aftur sýni og hér er þetta að sjá prófilin þar sem að sýni voru tekin og uh, það var líka mjög greinilega sem sagt landnámskjóskarnir neð sem var mikið að finna alveg 100% uh, og þarna er búsetta virðist vera allavega uh, frá 10. öld myndi ég telja og svo til já hugsanlega átjöndu aldar þannig að þetta er ég að vinna með og þarna sjáið þið gólflaugin sem er þarna svörtu ofan á það er sem sagt landnámslagi þarna næst og svo já hva, hvernig stendi á tíma ég glemt að taka tíma tvær minútur ok fjörður þar er ég að taka þar er ég að vinna á antikva á sumrin og uh, þar erum við með mjög uh, massíf skriðulög sem eru yfir mannvist frá tíundöld og þetta er sem sagt skriður Það eru þrjár skriður þarna, 1400, 1200 og svo 1100 og svo eru gjóskur þarna hekla 1158 og svo 1160 um, þannig að og svo eru hérna 940 þarna líka sem gefa okkur góða tímara með þetta er alveg magna með þessi þessi prófill alveg storkoslegur þetta sjáum við mjög góðan tímarama og þarna er mannvist undir ellefti aldarskriðu. Uh, Við tókum þarna á skála sem fannst, uh, ég tók síni þarna á sex döðum og kannski markverðast er þá uh, þetta hér sem við köllum vefjastofu uh, inn í þessu herbergi þarna við skriða fallið upp á húsi og erum við bara að frista í tíma og varðveita í tíma og þarna erum við með bara torlög sem eru 80 cm þykk sem er mjög ómilegt fyrir tíundu alltaf skálaði það tíundu aldar herbergi sem er þarna, þarna eru tvö eldstæði og við innan úr gólfunum tókum við síni og þarna er þetta að sjá gólfuginn ég fór og greindi úr, eða sem var að einangra dýanað í bandaríkjunum þar sem við vorum að vinna með þessi gjóskulög og hér eru nýðustöðurnar svona fyrstu nýðustöður úr gólfunum í fyrði það er sem sagt virðist vera fólnt og skemmt dýana í gólflagi frá tíundu öld og ég býð sem sagt eftir niðurstöðum frá Berkley þar sem að sinnir núna í raðgreiningu en þetta eru fyrstu niðurstöðurnar og svo ætla ég að vinna bara áfram með þetta í, í greinum í framöldinu þannig að ég er að vinna fyrstu greina og stefna á að koma þeim út í lok, fyrir lok þess árs hvernig sem að gengur að já, ég viti alveg hvernig það er það getur tekið langa tíma Eh, en fyr, já, niðurstöðurnar kannski eru helstu bara þær að það er búsetta lengur en heimildir eru um sem er áhugavert og það er næg rannsóknarefni fyrir næstu 
næstu, hvað ég segja, ára tíðina framundan, þannig að það er nú að gera. Takk. Er já, og ein spurning hérna og samlun til til Rannveir um, um þetta merkilega, þessa merkilega og fórlega hans og nú endilega notið nú hérna að fá ykkur kaffi og þessa veitinga sem hér eru. Þú sem vill skjóta til Rannveir eða bara nota kannski hátiðisliðið. Takk fyrir Rannveir. Þetta er spennandi að sjá og greinilega margt framhundan og við höldum við með hérna áfram að miðla rannsóknum doktorsnum okkar. Nú förum við vestur og hún Teresa Henke, doktorsnum okkar og uh, sem er að vinna verkefni sitt við rannsóknsöldur Háskóli Íslands á Vestfjörðum ætlar að segja okkur hérna frá uh, í erindi sínu Involving Stakeholders in the Research of Non-Native European Flunder in Iceland. Gjör svo vel Henke. Yeah, uh, hi, I'm Teresa and I'm going to tell you a little bit about how I've been involving uh, stakeholders in my research in the last years. So my PhD research has been focusing on the establishment of the European flounder here in Iceland. Um, the flounder was first documented in 1999 when it was uh, uh, found in the southwest of Iceland. But it quickly spread to most parts of Iceland um, where it's abundant in the estuaries, but also goes up into the rivers. But despite it having been around for more than two decades now, there has been not much research done on it. So that's something I wanted to address with my PhD. But why involve stakeholders? Um, a stakeholder is defined as a person or an entity with an interest or concern in something. And when I was doing my master thesis back in 2017 on the flounder, um, I encountered a lot of people especially anglers who were more than happy to tell me all about their experience and opinions on flounder. And so I became aware that there's so much knowledge out there already. And I wanted to see how we can combine the knowledge that we collect with uh, scientific approaches with this knowledge that's already out there. And there are many different approaches that you can use. And I started off with the intention of just doing a short online survey, uh, targeting recreational fishing men, fishermen in Iceland. I started that in 2019, um, wanting to, uh, to know what the experience has been and what the perception of flounder is. I don't know what we expected, but uh, we received more than 200 uh, replies. And from there, it kind of just escalated a little bit. So I added some semi-structured interviews with 11 stakeholders. I uh, did an additional comparative um, survey similar to the first one outside of Iceland in countries uh, where the flounder is native, such as Germany, Denmark, Norway. But then there are also approaches that don't interact with stakeholders directly, but rather look at how their experience, opinions, concerns are pictured in different forms of media. And then recently I've done more, uh, two more uh, online surveys following the results of my genetic research. So you can see it's a lot has been going on and it has been a fun journey and I don't have the time to go into detail of all the results, but I'll give you a bit of an overview. So first I looked at the population distribution of flounder in Iceland and with the limited research that has been done, there was also limited documentation of uh, where it occurs. So I took a lot of effort to uh, look th through the internet and gather all the locations that have been collected by different institutions between 1999 and 2020. And I found eight, uh, 84 locations. You can see it on map B. With my first survey, I also asked uh, participants to name locations where they've encountered flounder. And within these eight months, I uh, received more than 90, uh, 90 locations, I think 96 in total. Additionally, I, was, um, I collected some uh, locations that were pres uh, named on Facebook as well as in the interviews. So I'm not saying that either the stakeholder approach nor the scientific approach is better or worse than the other, but uh, if we carefully combine them, we get a really good idea of the distribution. But what do people think of the flounder? Um, I asked participants of the survey to rank their agreement to four statements, uh, whether they think the flounder could be an important species for recreational fishing in Iceland, whether it has a negative impact on their own fishing experience or on other species, and whether they consider the flounder a plague. And the answers range from 
strongly disagree here in this brownish color to strongly agree in the green. And yeah, what can I say? The flounder is perceived highly negative here in Iceland. And especially the interviews I've done shown that uh, this negative perception is very likely driven by strong concerns um, among anglers about the negative uh, impacts of flounder on native salmon eats, especially the concern about flounder eating the eggs of salmon eats. And then, yeah, I did a second survey to look how it is outside of Iceland, asking the same questions. And the results don't need many words. It's completely the opposite. Outside of Iceland, throughout the native range, people love the flounder. They go out specifically to catch the flounder. And yeah, then I looked at, I was curious how the flounder was portrayed in different forms of media in Iceland. Uh, this analysis is still ongoing, especially the qualitative part, but I'll show you some of the quantitative results. I first looked at all the accessible newspaper articles on tmarit.is. Um, those who focus on the flounder here in red and those who mention the flounder in blue over time. And you can see there's a first peak around 2005 and then a strong peak around 2011. After that, it kind of dies down over time until I came around, started my PhD. I also took a look at social media. It's usually done uh, with Twitter, but there wasn't enough data on flounder in Iceland. So I took a look at Facebook, especially a Facebook group that's popular among anglers in Iceland. And again, documented the Facebook posts that focused or mentioned the flounder. And then there are tools out there that measure the public interest in a certain topic. Um, one of those is Google Trends. Google Trends documents how often a certain term has been searched for. And you can graph it, like the left graph is um, how often the terms uh, flounder here in red and flundera in blue have been searched for over time. Again, we see a very strong peak, the highest interest around 2004, 2005, similar to the first peak of the newspaper articles when the uh, flounder first gained a very strong foothold in Iceland. It kind of dies down over, um, over time, but then if we zoom in, uh, such as in the graph on the right, um, where I looked at the time frame 2013 to 2023, we can see distinct peaks in the interest. And I've been trying to link these peaks to certain communications or events, such as uh, shortly after the start of my PhD, there's a um, smaller peak, which can likely be linked to uh, my first survey and when it was reported in Morgenblatt. Similarly, you can look at uh, how often the Icelandic Wikipedia page for Flunda has been accessed. And you can see over time, uh, it has been circling around 100 clicks per month. But then towards the end of 2021, we see some uh, distinct peaks again. The middle one, so the second one, um, was in October 2021. At the same time, um, I showed my research on TV on London, cooking the flounder. And then two months later, we see this massive peak reaching over 500 um, uh, yeah, clicks on Wikipedia. And so far, the only thing I can relate it to is that in that month, um, an episode of an Icelandic podcast on fly fishing has been released where uh, a fish biologist was interviewed and the flounder was talked about. I was recently interviewed on that podcast as well, so it's going to be interesting to see if we see another peak in that. But yeah, these, uh, this data shows me at least that the communication around science or research in the media can have a measurable impact on the public's interest. Yeah, and then um, this kind of also intruded in other parts of my PhD. Uh, one other project I did was um, looking at where the flounder came from. So I went all around Iceland collecting samples and um, compared the genetics to data that we had from the Faroe Islands and other European co uh, populations. And here you can see in the graph the Icelandic populations on the left are much closer placed and therefore closer related to the Faroe Islands than the European populations. Um, so long story short, the flounder very, li very likely uh, came from the Faroe Islands. But this opens up a lot more questions because the Faroe Islands are close enough that uh, the natural arrival of the flounder has to be considered. But there's also a lot of boat traffic between these countries. And um, this question around the arrival becomes important when we go forward on how to define flounder and how to address it going forward. Because uh, when a new species is defined, uh, it's often taken uh, in co into consideration how it arrived. But this is uh, answering this is with yeah outside of the scope of my PhD. 
So I became curious of how specialists in invasion science would evaluate this based on the current knowledge and as well to uh, what extent it matters to stakeholders. So I did more surveys. Um, the first one I, I opened up back in September at a conference uh, about invasive species, invasive species. And we've been able to collect um, responses from specialists ba uh, based in 23 countries around the world. And the results have been much more varying than I would have expected. And the second one has been published uh, or opened up rather recently, um, again, targeting recreational fishermen in Iceland. And um, so far we have about 180 participants. It's going to be open um, for another couple of weeks. And some first results show that the, uh, the perception of um, anglers towards flounder is becoming a little less negative. And about more than 50% of the people state that to them it does not matter um, that the option is still there that flounder arrived naturally. Uh, if you want to hear more about this, I will talk, present more data next week at the Ecological uh, Conference. But yeah, to quickly sum up uh, how this has benefited my research, um, we were able to strongly increase our knowledge on the distribution of flounder using very few uh, resources. We were able to document this highly negative perception among stakeholders compared to outside of Iceland. We're still exploring how the flounder has and this being portrayed in, in the media and have been able to some extent link this communication to the public's interest. And we're still looking into um, how this uncertainty around the arrival of the flounder uh, matters to stakeholders and how specialists would look into it. So this, yeah, all of this has been a lot of fun to me, but I think um, I'm aware that these approaches are not applicable or suitable for every ecological question. And uh, the flounder, the case of the flounder and the recreation community might have been quite easy. But I think it's worth looking into these approaches uh, in many more questions. But yeah, thank you. And if you have any questions? Thank you. Thank you, Teresa. Thank you for it. Um, a question. Yes, Thomas. Thank you, Teresa. Uh, can you elaborate a little bit on why stakeholder sets negative perceptions? Um, I think uh, my theory is it's something new. There's so few species in the rivers that are being fished or angled, um, yeah, pursued, and with a lot of money being paid for it. So if you go out paying that much money with these high expectations of catching a big salmon that you're going to post on your Instagram and you end up catching just a little flounder. It's not that nice. And especially if it comes around that the fear is that the flounder has a negative impact. I've been hearing a lot um, the concern or no matter who I talk to, unrelated, uh, people are like, oh yeah, it eats all the eggs. It goes up to the, um, to the sa uh, salmon spawning grounds and we don't have proof of that but it's very present in the minds. So I think all of that is driving this negative perception. It shows how important it is to keep on doing the research. Uh, Guðmundur. Thank you for a very interesting lecture. What is the impact of, of the flounder on the, on the rivers? Have you, is there any results from that? Or we don't have, oh, sorry. Uh, we don't have extensive knowledge on it yet. Again, there hasn't been that much research on it. There have been a couple of, um, small studies on it, mostly in master theses, uh, that show that the flounder can eat um, small salmon eats, as well as small um, skakoli. But um, to what extent it has an impact, we can't say for sure. I don't think it has an extremely strong impact, but it, again, requires more research. That's why she has to keep on going. We can discuss this more during uh, the soup, yeah. you know, in, in Í hátíðinni hér eftir þegar við fáum súpuna. Takk fyrir og, og við erum bara eftir. Fylgju spent með áframaldi þessara rannsókna. Og við e, fáum núna hérna þriða síðasta erindi hér að austan. Það er nú Maria Helga Gunnarsdóttir sem er verkefnustjóri við nýjasta rannsókna okkar sem er rannsókna setur Háskóli Íslands á Breytasvík. Ætlar að, að fjalla hérna um í erindi sinni sem hún kallar borg hérna satt náttúrufræðistofnunar uh, Íslands uppbygging vísindasafns á Breytasík. Gjörðu svo vel, Maria. Ég finn hérna glæðunar.
af fyrir sæl og uh, góðir áhyrindur. Um, ég er sem sagt starfa á rannsóknarsetti Háskóla Íslands og Breytarsvík og hluti af mínu starfi felst í raunin í því að ég vinn líka fyrir náttúrufræðistofnum og annars þar borkjarnasafn sem er nokkuð sem að kannski fáir hafa haft kynni af þannig að það sem ég ætla að fjalla um hérna í dag er svona í stuttu máli það til hvers er borkjarnasafn, hvað er það eiginlega Hver er forsaga að þessa borgjöfnasafn sem starfar eftir á Breytalsvík? Um, svo ætla ég að segja ykkur aðeins frá uppbyggingu þessa safns, þar í bæ og gera uppkast að framtíðarsýn fyrir safnið. Um, mér finnst yfirleitt best að útskýra borgjöfnasafn uh, út frá hliðstæðu sinni við eitthvað sem er aðeins kunnulega fólki sem er bókasafn. Og bækurnar á borgjöfnasafni eru borgjarnar og hvað er nú það? Það er einfaldlega sífalingur úr jarðefni. Í okkar tilveg er þetta allt berg, en það eru líka til borgjarnar sem eru úr seti, lausum jarðlegum eða úr ís. Og um, þessir sífalingar, þeir veita okkur beina vitnesku um samsetningu jarðlega undir yfirborðin. Og þetta er nokkuð sem er jarðlæðingum alltaf mjög hugleikið, því að við erum alltaf að reyna að geta út frá því sem við sjáum á yfirborði, um það hvað sé nú undir fótum okkar. Og það er oft hægt að komast ágætlega langt, sérstaklega á landi eins og Íslandi, þar sem er svona þægilega gróðusnautt við það. En það kemur aldrei neitt í staðnum fyrir það að hafa þessar beinu vitnesku. Og það er ekki alveg á allra færi, svona fjárhagslega, að, að uh, bora, sérstaklega ekki djúft í jörðina, þannig að borkjarnar þegar búið er að afla þeirra eru ákvæmlega dýrmæt gögn. Og Á Íslandi er svona helst borað uh, vegna mannvirkjagerðar, mikið borað í kringum virkjanir og jarðgöng. Það er borað þegar leitað er auðlinda, oft heitsað kallt vatns, en líka jarðefna og, og, og annara slíkra auðlinda. Og svo er stundum borað í svona reynum vísindalegum tilgangi, getum við sagt. Um, og allt hefur þetta verið gert á Íslandi. Hér sjáum við uh, mynd af uh, tveimur kössum úr af 77 úr borkjarna frá, uh, frá því að við var að undirbúa fljótstafsvirkjum og svo sjáum við þarna bor turn í botni reyðarfjarðar þegar við var að framkvæma vísindaborun þar árið 1978. Um, og eins og gefur að skilja þá uh, erum við leitt lagt upp með okkur spurningar þegar það er borað og þegar aðilinn sem kostaði borunina hefur svarað þeim spurningum þá getur hann setið uppi með tugi, jafnvel hundruð bretta, vörubretta af borkjörnum í hversum. Það tekur geysilega mikið pláss og þetta er kannski ekki eitthvað sem að fólk kemur bara svona fyrir og skrifstofunni sinni eins og það getur gert við bækur sem það er búið að lesa. Og þá er spurningin hvað verður um þessi dýrmæti gögn sem geta enda svara spurningum fyrir alls konar aðra rannsakendur. Og þar kemur inn fyrir bæri borkjörnasak. Og hvað hann hefum heim þá er hægt að finna dæmi um stóra öflu borkjörnasak sem safna þessum gögnum og, og varðveita þau til framtíðar og um, tilgangurinn er þá náttúrulega bæði að varðveita þær, líka að gera safnkostin aðgengilegan til rannsókna og að bjóða upp á aðstöðu sem er sérhæf til sínatöku og mælinga á borgjörnum. Uh, við sjáum hérna annars vegar mynd af uh, stóru og miklu borgjörnasafni í Perth í Ástraliu og svo er hérna mynd svona eitt af mörgum mögulegum rannsóknatækjum sem hægt er að nota til þess að greina borgjörnum. Um, þetta er nota til efnagreininga á uh, borgjarnasafni þýska ríkisambáðsins í Berlín. Um, á Íslandi hefur náttúrulega verið mjög mikið borað og uh, þekkja nú flestir einhver, einhver sem uh, hefur reynt að bóra eftir heitu vatni á jörðinni sinni og fundið eða ekki fundið og uh, svo hefur þetta verið óheimi mikið borað í tingslu allskis framkvæmdir. Um, byrjað að bóra bara snemma á 20. öld og svo frá um miðri öld þá eykst tempa í þessum borðunum alveg geysilega. En það er ekki fyrr en bara um aldamótin 2000 sem farið er að geyma þessa borgjarna miðlegt. Fyrir þann tíma þá er í raunin bara geymslur hér og þar hjá ímsum framkvæmda aðilum. En engin aðilega sem hefur yfir um sjónið því að, að safna þessu gögnum saman og varðveita þau á skipulegan hátt. Að það þarfti nýsvega mjög vel að hlutverki náttúrufræðistofnunar sem að hefur meðal annars það lögbunda hlutverk að uh, safna sínum sem að gefa heilstæða mynd af íslenskri náttúru og varðveita þau og rannsaka. Og það var á starfstöðu náttúrufræðistofnunar á Akureyri sem var byrjað að safna borgjörnum og halda þetta nú þá um aldamótin. 
og þar var sú starfsemi sem voru svona forstig þessa borgjarnasafns fram til 2015. Og þar er skemmst frá því að segja að borgjarnasafnið var mjög fljótt að sprengja utan af sér það húsnæði sem var til boða og allar fantasíur um það að hægt væri að vinna eitthvað með borgjarnaða, kannað á betur, skráð á vel í gagnagrunn og svoleiðis fóru bara út um gluggan vegna þess að það var svo þjætt pakkað inn í gefsuna að það var ekki hægt að komast að neinu sem var þar inni. Og þess vegna var farið í það leita að betra húsnæði fyrir borgjarnasafnið og það fannst á breyðdalsvík og voru allir þessir þessir kjarnar bara hundruð bretta sett upp í skip, sett með þau til reyðafjarðar og kert með þau þaðan og flutningabíl margar ferðinni til Breytalsvíkur í árslok 2015 og safnið hefur verið þar síðan í gamla sláturhúsinu í bænum. Og þar hefur síðan verið unnið með það svona hægt og rólega í fyrstu og svo kannski með aðeins auknum þunga að hvað síkastið að byggja þessa aðstöðu upp. Svona leitið út í byrjun, bara tómt stálgrindarhús, fullt af vörubrettum og með mikilli vinnu og elju sem í kollega mín Srafkjals Hannessonar, þá er þetta komið í svona horf í dag, þar sem við erum með mjög vel skipulagt og snirtilegt rými, þar sem hægt er að ganga að kjörnunum og finna þá hvern á sínu stað. Og síðustu tvö árin þá hef ég verið þarna líka fyrir austan og það var þá um í ársbyrjun 2021 sem að þetta samstar við rannsóknlutur háskóli Íslands hófst Og síðan þá, þá náttúrulega hefur aukið starfsmannahald, hann hrafkjallir þarna lengst til vinstri á myndinni og svo vorum við með sumarstarfsmann í eitt sumar, hann að Fransi Williams, bjarfræðing, og ég við höfum verið að vinna í því að í rauninni ekki bara að koma þessu snirtilega fyrir í hillum og svona, heldur að byggja upp almennilega innviði í kringum þetta, því að bókasafn er ekki neins virði ef þú veist ekki hvaða bækur er í því og hvar þú getur nálgast upplýsingarnar úr þeim og það sama gildur um borgjallasafnið. Þannig að við höfum lagst í alls konar grúsk, stundum með, jafnvel með aðstóð þjóðfræðinga, að finna út úr því hvaðan þessi gögn koma og hver þau eru. Gagnagrunnarnir sem við fengum í upphæði voru svona frekar brotakendir og svona til að gefa ykkur smá yfirsýni við það hvert umfang sapsis er, þá erum við þarna með tæplega 11.000 kassa af borgjörnum og tæplega 5.000 ef ég er að slá rétt á það er aðeins svona á skemra komið að bor svarfi sem er svona ódýrari aðferð við árbúrum þar sem þú færði ekki sífalling heldur færði raunni bara milsnu upp úr borholunni og þetta er úr svona hátt í 3.500 borholum um allt land og þær eru frá því að vera bara nokkra metra djúpar og upp í að svo dýfstaði næstu tveir kilómetrar og þetta gefur, þetta er heilst stæðast að staka safn yfir samsetningu berggrunnsins á Íslandi og mjög mikils virði sem slíkt. Þetta eru vel á 700 vörubretti af alls kynns jarnfræðilegu gúmulaði. En eins og ég sagði þá fengum við svona Það voru gögnin sem fylgdi þessu safni svona frekar með ímsum móti þegar við komum fyrst. Stundum, það er yfirleitt alltaf skrifað á hvern kassa fyrir sig, úr hvaða hólan kemur og númer hvað hún er og númer hvaða kassi þetta er úr þeirri hól og svona. En stundum eru þær upplýsingar mjög lítið lýsandi og færi þessi kassa það stendur H3, kassi 2 og gangi þessu bara vel. Þannig að stór hluti af þessu hefur í rauninni verið svona spæjar að vinna við að hreinsa upp þennan gagnagrunn, rekja það sem rekja má og reyna að komast á það stig að maður geti greint á milli þess sem hægt er að rekja til upprunna síns og þess sem ekki er hægt að rekja. Upprunlega var þetta svona samtýningur af Excel-skjölum, það var búið að vinna heilmikla vinnu við að bæta það þegar ég kom að en síðustu tvö árin hefum við náð líka að flytja þetta yfir í svona alvöru hóstgreið gagnagrunn og fengið uppsett frá kollega á náttúrufræðistofnun í Reykjavík eða í Garðabæ að almennilegt innslátarkerfi þar sem við getum haldið utanum ekki bara gögnin í safninu heldur líka skráð fylgigögn, við getum skráð ef það er tekið síni úr tilteknum kjarna þá getum við hengt það við kjarnan, við getum hengt við niðurstöðu mælinga sem að koma út úr þeirri sína töku og þarfram eftir götunum. Og 
Þetta er líka allt saman tengt við borholuskrá og orkustofnunar sem er geysi mikill gagnagrunnur sem heldur utan um nánast hverja einustu hólfu sem borið hefur verið í, í jörðu á Íslandi og um, niðurstaðan úr þessu svona að, að svo stöddu er svo að við erum loksins komin með opinberan aðgang að gagnagrunninum fyrir rannsakendur og bara áhugafólk. Það er hægt að fara inn á vef náttúrufræðistofnunar í arfræðikort.ni.is þar sem eru alls konar spennandi jarfræðikort en ekki síst spennandi er að nú er hægt að skoða allar borholur sem við erum með svona vel lýsi gögnum búin borkjarna úr og þar er hægt að sjá þú smelli bara á tiltekið punkt þá geturðu séð úr hvaða hólu hann er hversu marga kassa við erum með í gagnagrunninum og svo er mjög flotlegt mála og auðvelt að senda bara línu á mig og segja og mér langar að taka síni úr þessum tiltekna borkjarna vegna rannsóknar og að sækja um aðgang og annars þáttur í þessu er náttúrulega að byggja upp innviði á staðnum til þess að fólk sem kemur til okkar og vill nýta safnkostin geti gert það. Við erum á, á fullu í að, að vinna upp uh, vinnslustofu sem stendur til að, að opna vonandi bara á þessu ári. Við erum búin að vera, vera í nánu samstarfi við fjarðabyggð sem er leigursalinn okkar uh, við það. Og um, þegar kíki hérna á myndina lengst til vinstri þá get ég upplýst ykkur um það að fyrir ári síðan þá var ekki hægt að kveikja ljóst þarna inni og um, það var hægt að horfa út um gat á vegnum þannig að það er búið að vinna mikið trekvirki, taka rafmagn og pípulagnir í gegn og mála og snurfusa og gera allt klart og við erum komin með svona rúlluborð sem hægt er að, að setja borgjarnar á og, og skoða þá í góðri byrtu og vinna með við erum með búna til að, að gera þunnsneða svo ætli að skoða uh, síni úr kjörninum undir smásjá og, og fleira sem að svona er í pípunum í undirbúningi þessara vinnslustofu. Og við erum líka búin að vinna svolítið mikið í að verklæginu og, og regluverkinu í kringum safnið, að skilgreina reglur um sínatöku og að það sem að fylgir því að vera með betri ramma utan um aðgengi að safninu og vera svona orðin svolítið sínilegri líka, er líka það að aðsögnin hefur aukist og hérna sjáum við bæði að mastersnema sem að kom og vann hjá okkur hluta af mastersverkanunni sínu og svo tvo heldri jarfræðinga sem að komu og, og, og greindu heila tvo kjarna þarna alveg á fullu í haustum leið og ári 2021 þá nýttu rannsakendur kjarna úr, úr þremur búrhólum á þessum trjúkrund og eitthvað sem við erum með það eru 2022 voru það 46 hólur og við byrjum spennt eftir að sjá hversu mikið af safnkostinum verður nýtt árið 2023 þannig að þetta er allt á, á réttu leiðin myndi ég segja. Hluti af starfsumin okkar er svo líka að miðla upplýsingum um þetta apparat okkar til almennings. Þetta er eitthvað sem margir að hafa aldrei heyrt um og, og jafnvel fólk sem hefur búið við hliðin á borgjartansafninu í mörg ár veit ekkert hvað í óskupunum þetta er. Þannig að við höfum lagt mikið upp úr því að, að, að miðla og, og gera safnið sýnilegt og aðgengilegt fyrir, a, fyrir nágrannum þess með alls konar fræðslu fyrir allt frá, frá leikskólabörnum til að eldri borgara til erlendra gesta og það hefur verið, verið gesilega gaman að vinna því. En nú sé ég að, að tíminn er að verða búin þannig að ég ætla bara að renna örslugt yfir framtíðasýnina og framtíðasýnin er í raunni einföld í sjálfu sér. Ættunin er að safnið verði þekkt meðal fagaðila innan lands og utan, öðruvísi verða ekki nýtt. Uh, gagnagrunnurinn og vefurinn sé auðfundir fyrir þau sem hafa áhuga á þeim og upplýsandi um, að setja góða aðstöðu til sínatöku og greiningar á safnkostinum. Um, safnið taki virkan þátt bæði í rannsóknum sem eru gerðar á þessum mikla safnkosti og í kennslu svo að komandi kynslóð og jarfræðinga hafi þekkingu á því hvernig á að umgangast og nýta þessi gögn. Og svo að það sé gott samtal við þau sem hafa ágóða því að nýta safnkostin til þess að við upp, byggjum innviðina upp í samræmi við þarfir þeirra. Við séum við ekki bara að giska eitthvað út í loftið eftir einhverju sem okkur finnst sniðugt. Og niðurstaðan ef þessi framtíða sín verður að veruleika er að sjálfsögðu mjög öflug miðstöð jarfræðarannsókna í breytar um, og aukin, rannsó, aukin aðsókn í safnkostin og nýting á honum til rannsókna Og það sem auðvitað mestu máli skiptir að það verði framfæri í þekkingu okkar á jarfræði Íslands og öðrum engdum viðfónsefnum. Um, annars takka ég bara fyrir áhyrnina og byggjum við öll velkomin í hemsó. Næst er ég lillið höf. Takk 
fyrir María, þetta er sannarlega spennandi og samhlið að þessu að byggja upp rannsóknarsettur háskólans á Brittasvík, þannig að það geta þessar stofnunir unnið náið saman eins og við erum með starfi María. Eitthvað sem þið vil ég spyrja að hérna, örstutt, það eru þau erum í síðast eðinni til kjörsvel? Þetta er eitthvað svo gamla sjálfa þá þegar þetta er svo Það er ekki skilaskilda á borgjöldum og eitt af því sem gerist er að annað hvort vegna ónóks skilnings eða meðvitundar um varðveislu gildi kjarnana eða vegna þess að það er ekki nógu vel þekkt að það sé til staðar þessi aðili sem að getur tekið við þá er kjörnum og svar við fargað. Og við þekkjum þess alveg dæmi, ég fekk síntalega ekki alls fyrir löngu frá jarðfræðingi sem hafði komið að borun í sveitarfélagi á suðvesturhortinu og það var borið tveggja kilometra djúp hóla og tekið úr henni svarf og þetta eru bara mikilvæg og merkileg gögn og það var búið að líma þetta allt upp með svarfi, þá eru svona tekin lítil sínu og þetta er límt á spjöld þannig að sé hægt að sjá að svona að búa til svona eins og síndar hólum og skoða hana og þessi spjöld voru svo bara tekin á þeim hent og hún var æf eins og vera ber og tók ekki annað í mál en að svarfið úr hólunni sem enn var til sem var sem betur fyrir ekki búið að farga yrði sent til okkar til varfæslu þannig að það er til en þarna var í rauninni öll vinslan sem hafði farið í að gera þetta hún fór í súgin en það er í sögum nákvæmlöndum okkar skila skilda það er til dæmis nýlega var nýlega sett löggjöf í Þýskalandi sem maður heitir geologi dagningisets sem kveður á um að öll svona jarðfræðileg síni séu skilaskild og skulu varveitast og þar er einmitt mikill vöxtur í landsborgkjarnasafninu af þessum sökum og það besta er náttúrulega þessu fylgi fjármagn til þess að vinna vinnuna sem þarf og ég bara hvet ráðamenn á Íslandi til að gera sýnt til saman Það er þetta ekki. Við erum bara að spyrja í. Ég verð að vera svo stíð á dagskrána en við erum bara að nota hérna hátíðislíði til aframhaldandi spjall sem þessi skemmtilega erindi. Nú er komið að síðasta erindinu hjá okkur í dag og það er hann Tómas Gretar Gunnarsson, fórslegum að rannsóna setur háskóli Íslands á Suðurlandi á samt þeim aldrei sér nú Pálsdóttur, nýtdóttur við samansetur og Lillý Jóhansdóttur, fórslegum að náttúrustóð Suðurstunan sem standa bak í því. Tómas mun hér kynna enn til þeirra sem heitir Áskoranir og tækifæri við vend móðugla á mannöld. Það verður svo vel, Tómas. Góði gestir og samstarfsfólk, ef við ættum að nota eina minn til að endurspegla stöðu líffræðilega fjölbreytni í heiminum, þá kemur við þessi hérna kannski til greina. Þetta er The Living Planet Index, þetta er vísitala sem alþjóðlegu náttúruvendasamtökin halda utanum og sýnir stöðu 20.000 stofna hryggdýra á heimsvísu. Hryggdýr eru spendýr og fuglar, fiskar, skordýr og skritis. Og eins og þið sjáið að þá er þetta á niðurleit. Þetta endurspeglar ekki bara stöðu þessara stofna, heldur ástand vistkerfa. Sömu vistkerfa og við reyðum okkur á. Og þetta er annað af stóru viðfangsefnu mannkins. Hitt eru lossarsbreytingar. Og þessi mál þau spila náið saman og það er verið að reyna eiga við þau á samstilltan háttum allan heimbæð og æðstu stigum alþjóðlegar stjórnsýslu og í vísindum. Nú, líffræðanleg fjörbreytni, hún hefur flókna dreifingu um heiminn og það er svona misjætt eftir svæðum hvar ábyrða hverju liggur. Ef við værum í Suður Ameríku, þá væri okkur regnskóar hugleiknir. Ef við værum í Afríku, þá myndum við hugsum ljón og gírafa. En á Íslandi, og þetta er nú kannski svona minnurútaldi á vestfyrðingan hans Jóns, Þá eru fátt annað en móðfuglar sem við berum eins mikla ábyrð á alþjóðlega. 
Það er þannig staðan að hérna, sérstaklega hvað var að vaðfuglana, að þá erum við með stórt hlutfall af heimstofnu nokkra tegunda. Og Ísland er alls ekki stórt land og þessir fuglar eru langflestir á láglendi. Svona 85 prósent allra móðfugla er á láglendi innan um landnotkun. Og þeir endurspegla vandamál í öllum innvætum þjóðum, hvernig við komum líffræðilegri fjöldbreytni fyrir innan um breytta landnotkun. Nú, við höfum gert samkomulega við aðra þjóðir um að vernda maðfugla. Þessi samningar eiga bæði við, nei, móðfugla segja, þessi samningar eiga bæði við fugla og fleiri þætti líffræðilegra fjöldbreytni. Það er ramsa samningurinn, samningurinn líffræðilega fjöldbreytni, berna samkomulagið og æfa samkomulagið sem er tiltölulega nýlegt og á við við vernd vótlandisfugla í Evrópu og Afríku. Nú, á Íslandi má segja að það sé kannski landnám númer tvö að eiga sér stað. Það hefur í sjálfu sér lítið gerst hérna í margar aldir. Búsetta fólksins er fyrst og fremst í byggðakjörnum með fram ströndinni. Svo eru svona undartekningar eins og eigilstæður og þykku bær. Og sveitabæðir á meir og meina þekktum stöðum og það aldrei rækta landi kring. En nú er það að gerast sérstaklega í grend við þéttbýli að við erum að nota æ meira úttagan sem hefur verið fyrst og fremst nýttur sem beitiland. Og þetta á kannski sérstaklega við um sveitir sem eru nær þéttbýli en ef við horfum á spárum fólksfjölgun og auknum matvæla framleiðslu og slíkt að þá er alveg ljóst að þetta mun ná til stórs hluta láglendis á Íslandi á þessi rönd og það er svæðið sem að stendur undir þeirri líffræðilegri fjölbreytni sem að við höfum skuldbundið okkur til að venda. Það er okkur að sýna ykkur eitt dæmi úr mínu nágreinni, þetta eru uppsveitum árnaðinsýslu. Þetta er síður en svo eitthvað handvalið, þetta er bara svona dæmi gert ástand úr sveitum á Suðurlandi. Ég ætla að spóla þetta fram 20 á, þetta er þessi myndi frá 1998. Og þið sjáið hvernig við erum að nýta landið meira. Það sýna ykkur þetta aftur, það hefur fjölgað mjög mikið húsum, vegakerfið er að þéttast, landbúnaðurinn þenst út, það er búið að ræsa fram aðeins meira af mýrunum og við erum að nýta landið meira. Stóra áskorunin á þessari öld og áfram verður að samræma verndi líffræðilega og fjölbreytni við þessa auknu nýtingu sem mun ná til æ stærri hluta af landi. Þengist auðvitað fjölbreytum hagsmunum. Við á rannsóknarsetrinu á Suðurlandi, við erum einhvern að rannsaka móðfugla. Þetta áttur að verða svona friðsamlegt viðfangsefni en hefur komið í ljós að þetta tengist nánast öllum umsögum mannsins meira en ymsir aðri þetta er líffræðilega fjörbreytni. Þegar móðfuglar hafa verið vaktaði frekar stutt á Íslandi þrátt fyrir að við berum ábyrð á stórum hluta heimstofna nokkra tegunda. En það hefur verið gert í svona 10-15 ára nokkrum stöðum meðal annars hér á Austurlandi á náttúrustofu Austurlands og náttúrustofu Norðurlands Austurlands á Húsavík og náttúrustofn Íslands. Eiginlega eða svona megni af þeim Talningum fara fram á stöðum sem eru frekar ósnortnir, það er að segja þeir eru ekki undir þessu mikla álægi sem ég var að sýna ykkur hérna á myndina Suðurlandi. Við, við rannsóknar sem þetta er á Suðurlandi byrjuðum að telja móðfugla þar fyrir rúm ára og tug, það sýna ykkur hvernig það lítur út. Það eru tvær tegundir sem að gengur mjög vel, það eru skóaþröstur og hrósakaukur, þetta eru tegundir sem að sækja í hávæsnari gróður og líður vel í návist mannsins svona einhverju leiti. En allir stóru stofnarnir okkar að þessum algengustu fuglum, heiðlóa, lóa, þrell, spói, sterkur og þúfutillingur sína mjög neikvæða tilneingu á þessu tímanbili. Þetta er auðvitað stutt tímaseria í öllu tilliti en þetta eru mjög sterkar vísbendingar um að við séum þegar farin að sjá breytingar á þessum stofnum sem að tengjast breyttri landnýtingu. Nú í tilefna þessu að þá fórum við að taka saman þessu Það er rannsóknir sem hafa verið gerðar á tengslu móðfugla við landnótkun svona sem tæki til þess að reyna breyðast við þessu þannig að við sem að höfum áhuga á þessum hlutum og fólk sem að hefur eitthvað að gera með skipulagsmáli eða landnótkun að það geti svona nota þær upplýsingar sem að þó eru til en þær hafa aukist mjög mikið núna síðustu 20 árin eða svo. Við höfum sett saman í einfalda vefsíðu og hún er mói.hv.is og þannig er þetta að nálgast þær upplýsingar sem eru til um tengst vaðfugla og móðfugla almennt við landnótkun og svona ímsett tillögur til úrbóta. Þetta er svona okkar framlag kannski til þess að reyna auðvelda þeim sem að vilja koma því að vernda líffræðilega fjölbreytni að leggja sitt að mörgum. Það eru tvær miklar vísindaslegjur sem að standa bak við þetta að öðrum fremur. 
Það eru Lilja Jóhannisdóttir og Aldís Erna Pálsdóttir. Það eru að loki dóttars prófi báðar á síðustu árum við rannsóknarsetrið í þessum málum. Lilja, hún starfaði hjá okkur fyrir nokkrum árum í hluta, sem hluti af öndvegisverkefni sem að við fengum frá Rannís. Hún var að rannsaka tengst landbúnaðar og, og fugla. Aldís hefur nýverið loki dóttars prófi þar sem hún var að rannsaka tengst margra annarra þátta að landnótkunar við, við mófugla. Þær hafa svona borið borið þetta að koma þess á koppinn. Mér langaði þess aðeins að renna í gegnum þessa síðu með ykkur. Ég vona að þið skoða hana bara og sendið okkur ábendingar. Þetta er auðvitað verk í vinnslu eins og allir, allar aðra svona afurði sem að byggja á, á tengslu rannsókna og, og, og túlkunar. En það eru svona tveir flipar svona aðal, það annar heitir landnótkun og hinn heitir aðgerðir. Og undir landnótkunar flipanum að þar förum við í gegnum svona helstu þætti landnótkunar sem að við vitum að hafa árf annars vegar út af rannsóknum hérlendis og hins vegar erlendis og svo er flipið sem heitir aðgerði þar sem við komum með svona einfaldar tillögur um, um, um hvað við getum gert til að þessi fuglar megi áfram frífast í landslagi íslenskra sveita. Hérna eru svona nokkur dæmi undir landnótkuna flipanum þar erum við til þess með sumarhús. Hérna sjáum við mynd sem að sýnir hvað verður um okkar algengustu mófugla við setum eitt sumarhús í svona típis sumarhúsaland sem er rúmlega 12 hektarar að stærð. Það er mjög lítið þéttleik í sumarhúsa. Sumarhúsa er oft svona, sumarhúsa lóðir er oft svona hálfur til leið hektar eitthvað slíkt. Við sjáum það að fjöldi heilóu, við þetta eina hús dettur strax neður um 34 eða svo. Sér verulega að spóa, stelk og, og jarakann og þúfi til þingur sínir líka marktaka fækkun. Það má geta þess að það eru sömu tegundir og áður sem að hagnast, það eru skóaðröstur og rossagaukur, þeir drífast ágætlega innan um sumarhús. Og það er ekki bara búið að byggja mikið að sumarhúsum, það er búið að samþykja að skipulagi um 7000 sumarhús til veðbótar. Ef að þau verða öll byggð með við mjög varfærnar fórsendur, þá hefur hún aldrei sér eitthvað út að það, þá munum við sannlega tapa búsvæðan 2000 mófugla í viðbót. Við þá sem að þegar hafa farið undir sumarhúsalóðir. Og áskorin okkar dátið liggur í þessu að samræma nýtingu og verðnd. Vegir, það er enn eitt dæmi, við náttúrulega, Ferðumst eftir vegum, þetta er, eru lífæðarnar okkar um hérna dreifðu byggði landsins en þeir eru þetta eins og flest önnur, flestar aðra gerðir landnótkunar, þeir taka flatar má lands frá fuglum og ímsum öðrum þáttum lífræðilegar fjörbreytni en það sem gerist líka í, í tengslu við vegi er að það lækkar þéttleiki fugla í kringum vegi en það sjáum við hvernig breytist upp á 400 metrum þéttleiki mófugla það er að segja þeir verpa í miklu lægri þéttleik upp við veina, þannig þeir tapa ekki bara því búsæði sem þeir undir veina, heldur tapa þeir líka sennilega vegna atferðlis við bráðan að þeir vilja ekki vera nálægt apparöldum eins og vegum. Þá er sem sagt talsvegt mikið land umfram í kringum veina sem, að, sem að ekki er, er notað heldur. Og löngum leiðum getur þú þetta munað um þetta. Nú, vindorku verið mikið í umræðinu núna. Það er náttúrulega engar vindmillur á Íslandi til að rannsaka áhrif mófugla á en, en þar hafa verið rannsakar mjög, mjög mikið erlendis, meðal annars í, í Skotlandi þar sem að við erum með sömu tegundir mófugla við hlistaðar aðstæður og hér. Og auðvitað er mest kannski hugsað um áflugshættu, þetta er það sem er mest rætt í tengslum við fugla og fuglar eru svona annað af tvennu ásand landslægjum og víðirnum sem að við höfum kannski mest ráðgjör af varandi uppbyggingu vindorku. Það er þetta að koma mikið í vegg fyrir þetta með því að staðsetja vindorku vel, vel og það þarf alltaf að gera í hvert skipti ítalegar ratar mælingar á umferð fugla því hún getur oft verið dálítið leynd, jafnvel á nóttinni þegar að enginn er að horfa. En það er annað sem að kannski tengist mófuglunum frekar og er möguleg atriði sem við ættum að hafa meiri ágjör að hér. Það er að við sjáum alveg eins og í, í, í tengslu við veginn að þá sjáum við lækkaðan þéttleika mófugla í tengslu við, við vindorku vel. Það er að segja, Fuglarnir, þeir vilja ekki verpa í kringum vindorkuveru og er í miklu lægri þéttleika, þannig að þeir tapa stærra búsvæði heldur en sem fer undir vindorkuverin. Og þessum ástæðum væri eflust skinsanlega að jafna því að, að staðsetja vindorkuver frekar á ógrónu landi heldur en á grónum heiðum sem að standa undir heimsklassa þéttleika af mófuglum. Nú, skórætt hefur verið mikið rannsökuð, bæði herlendis og erlendis, áhrif hennar á mófugl eru vel þekkt. Fæstir mófuglar verpa í skóum, skóaþröstur og rossagaukur gera það í nokkrum mæli, en flestir hinna forðast að verpa í skóra, þannig að þetta er ein, ein þeirra gerða landnótkunar sem að uh, hórnar búsæðið mófugla. 
En þá við um skóraðtinn eins og fleiri þætti sem ég hef sýnt og þetta kom vel fram í grein sem Aldís og félagar byrt í fyrra að skóaðnir þeir íta líka fuglum í, í burtu. Það eru sömu tegundur og áður, skóaðfrestur og hrossagaukur, þeir eru í hærri þéttleika upp í skóana en margir af þessum algengu, heiðlóa í aðrakan, spói, lóu, þrella, tjaldur, verpa í lægri þéttleika upp í skóana. Það er að segja við töpum búsvæði sem við rundi skóin og við töpum líka búsvæði í grend. Þetta á bæði við um stóra skóa og litli skó, litla skóa. Og vegna þess að þá e, getum við lágmarkað þessi áhrifdaldi með því að planta færri og stærri skóu. Það eru svona rúmfræðileg áhrif. En skipunar góraðar á Íslandi er með þeim hætti að, að styrkja kerfi það stiður við marga litla skóa á mörgum stöðum sem er eiginlega nánast eins og sér hana til þess að hámarka neikvæð áhrif á móðfugla. Nú, við erum ekki bara að benda þá hluti sem að hafa áhrif, við erum líka að stinga upp á, uh, upp á því sem að er hægt að gera. Ég allt snýst þetta nú kannski það að reyna, reyna að hafa pláss fyrir lífríkið, samhliða aukinni notkun. Uh, við erum með dálti ábendingum varandi landbúnað, það er, Það er margt að gera, til dæmis í tengstu við landbúna sem eru vel með fugla. Við getum skilið eftir stikki til dæmis af óræktuðu landi innan um landbúnaða landið. Við getum haga slætti á ákveðin hátt, þannig að, þannig að við erum ólíklegri til þess að slá reyðu rúnga. Við getum skilið eftir kanta við skurði og gyrðingar. Og við getum hugsað dálti betur um vótlendið. Við höfum nú þegar raskað yfir 90% af öllu vótlendi á lálendi landsins en vótlendi gegnir mjög mikilvægu hlutverki fyrir móðfugla og alla aðra fugla og marga aðra þætti nýfræðilegar fjölbreytni. Og sennilega er varðveisla á endurhengt vótlendis sú aðgerð sem hefur mest samlegar áhrif hvað varðar viðbröð við loftslagsbreytingum og vernd nýfræðilegar fjölbreytni. Nú, svo ég dragið þetta aðeins saman, að þá er alveg ljóst að það verður mikil áskorun hjá okkur að viðhalda móðfuglastofnum í landslag íslenskra sveita samhliða því að við erum að nota meira af úthaganum til þess að fulla í ímsum okkar þörfum og við þurfum að beita öllum, öllum ráðum til þess að gefa þessum félagum okkar rými meðalvor. Uh, Móðfuglarstofnar þeir hafa ímislegt með sér samt svona sem það sem við köllum reglífar tegundir, tegundir sem að við uppfyllar ímsar kröfur sem að, sem að henda vel til þess að meta áhrif okkar á líffræðilega fjölbreytni. Þeir eru ennþá algengir, þeir eru dreifir um allt land, þannig að þetta er svona vísitala sem að við getum nota víða bæði í byggð það sem að er, það sem að uns við okkar eru hvað mest og eins, eins á hálandinu það sem að er, uns við eru, eru ennþá miklu minni. Og þeir þurfa mósaik svæða, þeir nota stór svæði. Við, við tengjum ófugloft við ákveðin búsvæði það sem við finnum þá, til dæmis mýrina það sem við Teljum það á eða slíkt, en við erum að sjá það alltaf betur og betur og sérstaklega með, með uh, nýri tækni, gerum við náttúrulega sendum á slíku, að þessi fuglar þeir eru að nota mósa í búsvæða. Þetta er svolítið eins og að í húsin okkar þá viljum við hafa stofu og við viljum hafa klósett og eldhús og sefnubergi. Það er dálítið svipað með fuglana því að þeir þurfa að uppfylla mismunandi þarfir yfir vartíman. Ungarnir hafa til þess oft allt aðra þarfir heldur en utlátnafuglarnir. Og við sjáum það til dæmis í nýlegu rannsóknum að spóa að þeir eru að ferðast alltaf tíu kílómetra út fyrir varp óðulinn til þess að afla fæðu. Og þessi landnotkun sem við erum rétt að byrja svona kannski að aðeins að klóra í og hún gerir það verkum að, að þeir eru háðir ákveðinni, ákveðinni, hérna, ákveðinni mósaik sem er akkurat það sem við þurfum að halda í þegar við erum að hugsa um líffræðilega fjölbreytni á byggðu bóli. Fjölbreytni í búsvæða gerðum er það sem að stendur undir plöntum, skordýrum, fuglum, vassbúskap og ímsu fleiru sem að við þurfum til að geta, geta lifa. Þannig að, þannig að móðfuglarnir þeir, þeir uppfylla þetta dálti vel. Og svo eru þeir náttúrulega eins og ég var að sýna ykkur næmir fyrir ímsum umsefum manna. Þannig að, þannig að við getum búist við því að við sjáum viðbröð þegar, þegar að bjátar á hjáðum. Nú... Móðfuglavernd, hún út af þessum eiginleikum einmitt, hún hakar í mörg box, er varða vernd til líffræðilega fjölbreytni. Þeir eru að nota stór svæði, tengdir vótlendi sem er áhæsla á að vernda bæði í lögum og alþjóðasamningum og alþjóðlegu samstarfi. Og 
það er mjög líklegt að ef okkur tekst að halda í móðfuglastofna innan um aukna landnótkuna á lálendi, aukin landbúnað, fleiri hús, styrkari innviði, að þá erum við sennilega að standa okkur nokkuð vel í því að, að vernda líffræðilega fjölbreytni á, á Íslandi og uppfylla kröfur þessara samninga sem við höfum skrifað undir. Það var margir komið að þessum rannsóknum, hér eru nokkrir, við erum búin að stunda rannsóknir á þessum þáttum núna í, í allmörg ár og fengið fjármagn víða bæði innanlands og, og erlendis til að stunda þessar rannsóknir og við erum að sjálfsögðu afar þakklátt. Það eru margir hér sem eru ekki, ekki nefndir, það eru fjöldi manns komið að þessi gerum tíðina. Nú hef ég lokið máli mínu. Ég vissum að, að það er einhverjar spurningar til Tómasar eftir þetta erindi þeirra Aldisar og, og Lillíu. Sem við spyrja. Jón? Það er að það að ég er 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 að Þetta er náttúrulega kannski niðurstöður sem hafa verið svona kristallast á, á síðustu árum meira og meira og, og hérna, ég veit að ég verið að ræða þessi mál miklu meira í, í ráðunetunum til dæmis. Ég satt nú í nefnd sem að gerði grænbók um verðlíu fræðilega fjölbreytni sem að skilaði síðast á haust og, og þar er verið að ræða þessi mál hvernig við uppfyllum þessa alþjóðlega samning okkar og slíkt. Uh, sveitafjölugum auðvitað er daldið þröngur stakkur sniðin stundum þau hafa Fullt, fangið fullt af lögbundnum verkefnum sem eru mjög þung en þetta er rætt miklu meira og sá til dæmis skipulag aðal skipulag fjallabyðar um daginn þar var tala sérstaklega um spóa og lóðuþreil í tengslum við landnýtingu sem var, var mér mikill gleði vakið þannig að ég held að við séum almennt að verða betur sko, meðvituð um þörfina á, á því að sko, huga að, að landinni kringum okkur þegar við nýtum land og þetta er fjölmargar rannsóknir á öðrum sviðum til dæmis sem að varða lífsgæði og, og lífheilsu og slíkt sem að tengja óspilta náttúru við, við hérna, lífræðilega fjölbreytni, hærra fastegnaverð það sem er lífríkt í, í kring og ymislegt fleira þannig að ég held að sem við marta hjálpast að til þess að auka meðvitund en, en það hafi ekki orðið neinn sko stór stökk sko í, í, í skipulagi eða framkvæmt síðustu árumin en ég held að þetta sé að koma sko. Þess þú veist, ég leif mér að vera bjartsýn. Einn spurning hérna, Þóri. Það er að vinna gegn mjög gráli fjörbætni að ég hafði sannbæðum frá líka. Þannig að það þá störfum við mikið heistaði sín. Í öðrulagi þá komum fram í okkar að koma með á fjármagna aðgerðið sem að vinna hver á móti annar. Við höfum alveg dæmum þá á Íslandi sko að við erum með aðgerðið sem að kannski henda vel lofsarsbreytingum en við skoðar alls ekki hátt hvað varðar lífræðilega fjölbreytni. En, en hérna sko móðfuglarnir eru náttúrulega nátengdir búsetulandstæðin og ég held sko að sauðkindin til dæmis ég besti vinur móðfuglanum. 
því að þeir eru háðir þessu opna landi sem að okkar kynslóð er, er alinn uppið. Það er ekkit sjálfgefið að við ætlum að viðhalda því landi. En bófuglar þurfa lága gróðurhætt. Um leið og gróður er kóðin upp fyrir hné og það er alveg sama sko hvort að það er sko runna gróður vegna friðunar í úttaga eða skórækt eða skjólbelti eða lúpínubreiða þá fækkar mófuglinn. Það eru þessar tegundir sem að þóla meiri grósku, skóðarhrustur og hrossagaukur sem að hjara lengst sko. Þannig að sko tilvist þessara sterku mófuglastofna og þessara búsetu landslags kannski þessa landslags sem allir ferðamennir eru að sæki vísínið og, og þetta, þetta er alveg nátengt. En, en sauðkindin hún er alveg líkil, líkil hlutverki þannig sko. Gott. Þá núna eignast ekkur að ata undur. Mm. Ég hérna, ég var, var að halda fyrirlistur um þetta á flaustri fyrir, fyrir hérna, nokkrum árum. Og eldri maður hann hljóp að eftir mér út á hlað og sagði maður taki hendin af mér. Ég hef aldrei hitt náttúrufræðing sem að tala vel um sauðkindin á þessu. Kæra þakkir. Það þurftum að vera sveitafélagi í salnum að þá eru þetta okkar fólk alltaf tilbúið til að koma og, og funda og kynna til dæmis þessa, þessa rannsóknir og, og niðurstöður þeirra og hvað hættir að gera og hvernig hættir að nýta sér þetta inn í, inn í þau miklu verkefni sem að liggja á borði sveitastjórna. En nú erum við að koma að lokum dagskrónar hér í dag, við ætlum að, að koma hérna fyrir nokkrum stólum þannig að, að, að þeir sem ætla að taka hérna í pallborði í lokin hjá okkur geti komið hérna upp á svið til okkar. Uh, Við erum svo heppin að hafa hérna í salnum uh, Björn Ingimásson sem er, er, er bæðistjóri uh, Múlaþings. Við erum með Jóni Árni Þóraldóttur, verðandi bæðistjóra Fjarðabeðar og frangatistjóra Austurbróar. Kristina Águstóttur sem er hér fórstöðum að náttúrustóð Austurlands og Guðmundur Haldanósson, prófessor við HOI og formaður ágefandi nefndar stofnunarsson setra. Ég ætla, ætla að koma hérna uh, upp á sviti vín. Er að koma sér fyrir? Já, þetta er góð spúra. Er það ekki og velkomni hérna til okkar. Mér langar kannski bara östut svona í upphafi að fara hérna östut hérna milli ykkar svona bara hvort hvað er sem svona stendur upp. Hérna eftir, eftir að þeir eru búin að hlusta á þessi erindur, kannski bara Björn, til hjá þér? Já, það sem að bara mér er hlust, það er bara mjög, mjög áhuga vel. Þessi erindi, þau voru ekkit lík hvert öðru og það er kosturinn við þetta. En það sem að, að svona, er ekki að segja að sem kætir mig, við í rauninni að hafa upplegu og hlust og hlýtt á þessi erindi er að sjá hvað þetta, hverju þetta er í rauninni að skila. Þeir eru þetta að skila sko út í samfélagi. Það er að með því að staðsetja þessa starfsemi ekki allra einu stað heldur að dreifa þessum landsliðina. Það er það sem að maður horfir til og sér alveg að þetta er að verða að gera að koma vinna við verkefni sem annars bæðir menn ekki að sinna. Það er svo mín til því. En mér fannst það mjög áhvert og þakka þeir sem að hafa flutt þessu erindi. Já, ég tek undir með byrni að mikið vakt að og nöðsynlegt að segja frá því hvað það rannsóknu er verið að sinna á svæðunum. Og ég var að gera þetta upp til í morgun og var ég um þetta að hlusta á í útvarpunum að mikið rætt um hérna gerfgreið þessa dana. Hún er alveg bara upp, allir miðlar uppfyllur af, af umræðinum gerfgreið. En kannski það sem við vorum að heyra hérna í dag, það sem að vera að kafa hún í jarðlögin og það að vera að hérna kortleggja uh, jarðveginn og það að vera að, að draga upp úr uh, sögulegum heimildar sem ekki eru komin á stafrætt form. 
Það er að skrá sig til náttúrulega. Þetta mun gerðagreindin ekki leysa. Þannig að hérna, hún getur mögulega unnið úr upplýsingum. En grunn upplýsingarna þurfa að vera til staðar. Og það er kannski það sem ég fann svona áhávar því ég fór að horfa á erindin og fara að reyna að raða þeim svona til saman. Að það var kannski erindi hennar til Resu sem að var svona að reyna að snerta og brúa þetta bíl. Á milli í rauninni náttúrunnar í formi líbera og yfir í umræðu í stafrænum heimi og sjá hvernig þetta tengist. Þannig að mér er svolítið áhugavert hvernig þetta ræða saman þegar maður horfir á þetta og held að þessi grunnrannsóknir munu alltaf vera grunnurinn af því hvernig við búum til þekkingu. Já, ég get þá bara verið sammála þeim sem hér er að tala á undan. En hérna kannski eina, sérst það orð sem stendur upp og er náttúrulega bara fjölbreytni. Bara öll erindin alveg óbúrta skemmtileg og mjög fjölbreytt. Og sem að endurspeglar bara hvað er ótæmandi brunnur af við fásefnum á Íslandi og á Íslandi í hvers konar rannsóknum hvort sem það eru sagfræði eða náttúrufræði í hvers konar. Og hérna... Og nákvæmlega kannski það sem ef ég held bara áfram það sem við Jóna var að segja með að Teresi fór að fjalla um skoða hvenar umræðan um flundru varð í takt við einhvers konar samfélagsmiðla eða jafnvel podcast var líklega niðurstaðan að það var kannski svolítið í framhaldi því sem Jón var að tala um að hann þyrfti kannski bara að fá hérna einhverja áhrifa á alda til þess að byrta niðurstöðurnar en það er kannski bara nákvæmlega þannig sem við náum til fólks til að byrta niðurstöður. En ef ég fer bakka svo til baka í fyrsta erindið þegar hann Jóna Atli var að lýsa uppbyggingunni hérna að með stuðningi var farið að koma á fót rannsóknastörfum út á landi einu og einu og einu viðsvegar á landið og í dag eru þetta, nú mann ég ekki alveg rétt tölum en það var að 60 mann sem var það ekki eitthvað svo leið sem að starfa núna við þessi setur sem er bara algjörlega magnað En staðringurinn svo að á meila með nákvæmlega eða mjög sambærilegu fyrirkomulagi var farið að koma fyrir störfum, rannsóknastörfum á sviði náttúrufræði á náttúrustofum við sviðar á landið. Og í dag eru, það er kannski stuðningur upp á eitthvað eitt starf sem að síðan sem sagt að vefur bara upp á svo hverjum einasta stað og í dag eru það 50 störf. Þannig að samanlagt er þarna örlítill stuðningur orðin 110 háskólastörf á landsbyrðinni. Þannig að Þetta er ekkert málkrakkar, þetta er bara áfram. Já, ég þakka þér, það er gaman að koma hérna á einstæði og kannski í framhaldi því sem þú veistu að segja þá held ég að það sem voru vitni að hér er engin gerðilgreind, þetta er bara greind. Þannig að, og ég held að það sem að ég finnst svo ákvæðar til við að skoða rannsmörsöðin, það er tvert sem að svona slær mig, að annars verð þetta er ekki bara þannig að háskólafólki sé að færa þekkingu inn í samfélag er þessi líka miðlega þekkingu frá samfélagunum inn í þess almenn umræðu sem er eitthvað þess að rannsóknir í rannsóknarsetlin taka einnilegt mið af einhverju leiti að sína er samfélagið sem við erum í. Þetta er beina sjónum að einhverju sem að þekkingu og sem er í þessu samfélagi og miðlega henni sér hann aftur út í heimi. Mér finnst líka áhugart að sjá sko hvað þessi eldendu tengslum við stekk rannsóknarsetlin og það sem að líka maður sér hvað kemur við vorum í hafna hornafyrði í fyrra Það sem að sér er þessi kjarna, þessi svona vísinda kjarna sem eru í þessum bæði hörnu hátta fyrir og nú er ég búin að sjá þetta að gera á eigstöðum. Og ég held að þetta sé mikilvægt vegna þess að vísindamenn vilja vinna í samvinnu við aðra. Og þegar er hægt að mynda svona kjarna sem er þá eins og samstæð náttúrustofana og rannsvarsöfruna, að það er þannig sem að hérna hérna þessi þessa rannsókn í blómstra. Ég held að þessi jafn alltaflega mikilvægt og við svona heyrum það í morgun að háskóli Íslands sem er háskóli allra landsmanna þetta er háskóli sem að vill starfa fyrir Íslandi gatla og menn renna í gegnum háskólan ég verð kokka sem að hafa kennju háskóli Íslands er með ekki svo reykjavík við komum farið í nám en þá kannski ílenst í reykjavík og það sem eins og hún ræði í morgun Það er þetta mikilvæga, svona verkefni er það að færa starfsinn í háskólans líka út um allt land. Rásvarsveitin eru líkilandri í þessari viðlegti sem að háskólinn hefur. 
Við reglum að það morgun hvernig var að færa verkefnin, fleiri verkefni svona í bara undum allt land og þar kom til dæmis upp svo hugmynd hvernig væri við loka verkefni nefn en það held að það sé eitthvað sem er eitthvað sem er mjög auðvelt í sjálfum sér að færa út og sérstætt að þau tengslum þar sem sér tengslum í nokkru stofundar að nefn við drokkar geta það fengið aðgang að bæði að gögnum sem að eru þá út um allt land en einnig líka sérfræðingum sem að eru þá að vinna með þessi gögn og þá gæma það kannski líka vinna í sinni heimabyrð þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem að er hugmynd sem að ég held að við vinna með áfram og ég bara vona að Háskóli Íslands geti rækta þetta starfsitt að enn meiri stróttækinu fram að þessu en það er auðvitað það er þurfum að vinna saman þurfum að vinna vinna hérna með sveitastjóna fólki í út um allt land og vonandi þá kemur eitthvað út úr því að ráður alltaf að vera með okkur í dag en hún er bundin við að fjármann á allir ríkistofnarinnar þannig að vonandi þá fáum við meira því að því að það er nöðsynd til þess að halda upp þessi starfsmenn. Það er þangir. Mér langaði þá kannski bara að fara í mitt aðra umferð svolítið á þessum nótum. Hvernig við getum enn aukið rannsvona og þekkingarstarf um landið og kannski mitt með aðkomu mitt sveitafélag og svona stofnan eins og þið farið hér fyrir hvernig getum líka bara aukið samstarf. Já, svo eins og verið komið enn á þá er þá þá bara gífulega mikilvægt fyrir fyrir samfélagin og þá landsbyrðin og bara alls staðar að þetta ná að prófast áfram og jókvæða hann átt og það er spurning sko hvernig oma eða hvert er hlutverk sveitafélag og stofnana í þessu það sem sveitafélagið þurfa að gera er náttúrulega til þess að þessi uppbygging geta allt sér stað það er að huga að því að þróun atvinn og íbúðarhústæðis verðið þannig að það sé hægt að mæta þeim þörfum sem þarna eru kröfum gera til og þetta á ekki bara við um atvinnúsnæði þá á líka við um íbúðarhústæði og þetta er svona verkefni sem að sveitafjölaginni er alveg að gera sig grein fyrir og eru náttúrulega að byrja að vinna í en þetta er svona alveg líkil atriði í þessu því að það er náttúrulega verulegur akkur í því að ná að þróa þessa starfsinni áfram því að það er ekki bara það að verkefni sem mikið að verkefni og hverju svæði þá við rannsókn heldur það að við erum að fá inn á svæði sko nefendur sem eru líka átta sig á því að þarna eru til staðar eru svæði það sem hægt er að vinna síðan áfram og við komum til vilja kannski að festa og koma sér fyrir Þannig að þetta er svona held ég stóra máli fyrir sveitlæðri. Já, ég ætla svona að taka vindilina eins út frá út frá Austurbrú og Austurbrú er alltaf sett að fá út sem ákveðin saminni vettvangur samstafstofnun aðila og margir og eiginlega allar þekkingastofnun alls hér á svæðinu stofnaði aðilar að Austur Brú er alltaf mjög gott samtali í morgun með heimsókn Háskóla Íslands til okkar að að hérna er í grunni til mjög sterk samvinnu hugsun. Það eru allir með það sama mark með að hérna vilja menn byggja upp öflugar greinar með sem byggja á þekkingar samfélaginu og eins og við komum inn á þá eru svona ákveðinu flösku og hálsar sem snúa því að við þurfum bara fleiri fólk og við þurfum meiri aðstöðu og það er verið að vinna í þeim málum. En hérna held ég að sé mikið vilji og það er nýlega að búa að vera að vinna á vettvangi sveitafélaganna búa að vera að vinna að svo kallöðu svæðiskipulagi fram til að sín fyrir Austurland til ásins 2044 og Stefan Bóins við sýndur nú hérna á fremsta bekk lindi nú þá vinnu en þar var mikil rætt um hvaða áspurum við stöndum fram fyrir sem samfélag og bara samfélag á Austurlandi eins og önnur samfélag. Og ekki síst var það það að við þurfum að halda í mannuðin og byggja upp þekkingu og vinna á grunni samvinnu eins og við höfum gert hingað til og þurfum að gera þetta langt frá mörgum öðrum svæðum, þekkrum svæðum. 
og fleiri áskorunni sem að svæðskipulagið og, og svona þessi framtíða sín byggir á. Þannig að ég held að uh, tækifærin eru mín mörg til að auka samstarf og ég fagna því bara að, að, að eiga svona góða, góða samstarfs aðila bæði hérna á svæðinu sem að eru allir að vinna út frá sömu um sjóðum að, um að, að, að efla mannauðin sem hérna er og að efla samfélagið sem hérna er en ekki síður að, að eiga gott bakland í fræðasamfélaginu, annars staðar á landinu og geta sótt í það og nýtt það og styrkt okkur á svæðum í okkar verkefni. Þannig að þannig vinnum við best ef, að, ef við komum saman með samveginni markum. Já, ég hérna kannski er að taka þetta í þá átt það sem var að fella mína áðan um mikilvægi þessara klasa sem væri þá það sem fólk kemur saman og, og, og vinnur saman og, og færir hugmyndir og þar er eitt sem að kannski við höfum megin lækkert talað um eh, kannski hefur ekki verið kannski fyrirbúnarefni hérna en það er bara þessi bylting sem að varð fyrir fólk á landsbyrðinni í COVID þegar allir hennur á Íslandi lærðu að nota fjarr í hérna fundabúna og kerfi það var bara alveg þýlík sprenging fyrir okkur og með þessum nýju störfum og staðsetningar í mjög auknum mæli hjá ríkinu og stofnunum ríkisins verður, er tækifærið til þess að víkka svo mikið þekkingaflóran og fá eins svo ólíka sérfræðiþekkingu inn, einn og einn einstaklingin og alla þessi staði og þannig sé ég mjög mikla vaxtamöguleika til framtíðar. Það sé mjög jákvætt. En á endanum er samvinn alltaf persónulega tengst og traust þannig að það er hérna mikil vinna oft sem fyrir í það en Við munum það bara, það borga sér alltaf að þannig, það er bara þannig. Já, ég veit svo sem ekki hvað getur meira sagt, en þetta er það sem áhjöðin er fyrir hendi og það sem mér varst kannski svo ákvæðvert áðan er þegar við myndum að sjá þetta sko e, hvað það er mikilvægt að hafa rannsýkendur í hérað að því að þeir eru kannski ekki alltaf að segja fólki það sem að fólki þeirra, þegar það sé kannski það sem að vísindamenn gera best Það er að segja fólk í það sem að við ekki eiga. Vegna þess að það getur breytt hegnum, það getur haft áhrif á hvernig menn líta sjálfum sig, hvernig menn auðlýsa sjálfum sig út af við. Og, og hvernig við þörum með landið í kringum okkur, landnýtingu. Það er við að takast á hagsmunir þar sem að, að, hérna, þar sem að ein tegund af, af allunustað sem við hefur áhrif á annað. Ég held að þetta sé mikilvægt og, og þessar rannsunir er ekki gerðan með, 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 með að við Og menn fá áhuga á þessum rannsókum vegna þess nær umhverfi sem þeir í. Við tekur undir það sem að segja á þann með, með hérna, starfsemi án staðsefningar að, að þetta er líka, líka það sem að er auðvitað eins og allir líta að það gefur líka kannski kost á því að, að það er alltaf erjað út af landi að, að fyrir, fyrir hjón eða fúl sem býr saman að fá báða bæði sérmentu að fá bæði störf í sinn geira á sama stað. Þetta er nú held ég að segja opnast meiri möguleika fyrir slíð, þá þú getur við búsettur á eginstöðum til dæmis, þó svo að, að, að annar hvert vinni við verkefni sem er ekki staðsett það. Þannig ég held að við held að við sölum að þetta er vandamálið sem Ísland er að, er, Ísland er að takast á við sem eitt af því vandamálum, stóru vandamálum á sko Íslands er þá menn, við erum svo fá, við erum að gera út af hluti sem að yfirleitt þar miklu stæði samfélag til að gera. Og þannig fá menn samfélagin á Ísland eru, eru en þá fáum er í, já, það er kallað sveitaþorp í, í Kína þegar íbúðan eru farin í þessi miljón þess við kvöldum stórborg þannig að, að þetta er það sem erum takast á en þetta skapa líka hins og möguleika um tengingar, ég myndi í þessum klösum það sem fólk tala saman sem að kemur úr ímsum áttum þannig að, að ég hef mikla trú á, á rannsumsetrunum og, og eftir að kynst starfsemi þeirra við eh, sérstaklega áhugavert að þessi mikla jákvæðni sem ég heyri hjá, hjá fólki því að þetta getur hlýtur að vera slum sort fúlin að vinna sem í þessu starfi vegna þess að aðstæðan er kannski alltaf jafn góð, hún er, nú sko stík alveg jafn góð sem við vildum hún væri, við með gefa okkar besta en það er svo gríðan jákvæðni sem ég held að endurspegg líka þá einhvern veginn það jákvæða við þá sem er þá í sveitafjörum þar sem að þessi, þessa rannsvonustofnunir er þannig að við þurfum bara að halda áfram og, og þetta er verkefni sem að þetta nýtur ákveðins vennilja en samt sem áður að þá, þá, þá þurfum við meira fyrir uh, til dæmis til þess að vera með tvö störf hér á einstöðum og þá það kostar peningar 
og þeir erum ekki alltaf besta en, en fyrst og fyrst um að vinna sann og ég held að til þess að og með fremmald af COVID að þá, uh, þá hérna, er hann gríðarlega byggnótt fyrir okkur að halda þessa fundi út af landi því við hefnum alla, alla okkar fundi í stjórnin eða er rákjafanemndinni á uh, fjarfundabúna en það er líka uh, nauðsynlegt að koma á staðin að því að, að, því að Ísland hefur þannig þannig gríðarlega þessa gríðarlega fjöldbrekni ég segi það rúft ég verið þetta vinnu lóðandi á, á, á vestu og mér finnst þegar ég komin á, á Ísafjörð þá er ég komin á stað þetta, þetta er staður að því að öll fjöldinni hvernig kom okkur þannig að en allir þessi staður og Ísland eru ódýr og við þurfum að nýta þetta við þurfum að, að kynnast þessu og ég bara þakka fyrir að fá að koma á eigin staði þeir eru ekki oft komið hér á Austurland þeir eru svolítið langt sem er ekki ekki og vestur hingað segja þetta annað það sem er alls, alls er hreint miklu lengi þegar fara að reykja til til Lísa þar er þetta Lísa þetta reykja og ég hef smá grunn um að það sé sama tilfinning í stundum hér. Kæra takk, ég takk ekki bara fyrir fyrir að vera hérna með okkur í dag og og fyrir ykkar orð og við getum bara klappað fyrir. Ákvæmi hérna bara alveg að lokum eh að þakka fyrirlesunum dagsins fyrir þeirra frábæru erindi fyrir ykkur kjær gesti sem hinga eru komin að vera með okkur og fyrir ykkur sem eru búin að vera á streyminu hérna í gegnum fundinn kæra þakkir uh, eins og þið heyrið að þá er starfsemi rannsóknarsentrana afar fjörbeitt og við erum stórhuga í áframhaldandi eflingu starfsins um allt land uh, ég held að dæmin hér rannsóknarsentrar HÍ í Austurlandi og rannsóknarsentrar HÍ Breitarsvík og þróun þeirra sýni í samstarfi við uh, sveitarfélögin hér fjarðabyggð og múlaþing og og þessar svona systur og samstarfstofnunir okkar eins og náttúrustofan og Austurbrú eru dæmi um að og hérna eru fulltrúar þjóðgarðsins og, og, og hérna eru fleiri sérfræðistofnunir á Austurlandi sem eru bara miklu möguleikar í auka samstarfið og og auka rannsókna og þekkingarstarf hér. Við erum bendum ítrekað á að við teljum þetta vera meðal ódrýstu byggðaaðgerða sem hættir að gera að það er að fjölga þessum störfum allt land vegna þess að, að, að fyrir hverja krónu sem við ofanbera setur í þessi störf þá drögum við að mista kosti eina til viðbútar í ímsum styrkjum og, og, hérna, og, og, og með þeim leiðum sem við höfum til að fjármagna rannsóknir þannig að, að þetta er bara frábæra fjárfesting sem við ættum að, að nota í enn meira mæli og við erum tilbúin til að taka þá til því hér hjá Dopnun Rannsóknarsetra Háskóla Íslands. Uh, upptöka þessi fundu verður, verður hérna á netinu og, og ég benda áskýslokkar sem er á netinu og gefur góða innsýni yfir, yfir það frábæra starf sem að fer fram um allt land. Ég þakka aftur hérna múlaþingi og, og fjarðabyggð fyrir þetta frábæra samstarf við setjum okkar hér sem gerir styrkir okkur mikið og, og eflir okkur líka í samtali við ríkið um, um áframvöldi eflingi og starfsins. En nú er komið að lokum og við slítum þessi hér og við býð ykkur að dóka við þið hafið tækifæri til og njóta hérna súpuna sem að hóttir valaskjál býður okkur hér upp á. Takk fyrir daginn.